FM. The night comes alive. Bishash Korana Korata. Apnar Pepper. Gurite Shumarat. I got a bit of a shot minute. Shumchen Radio Foot Theater FM. Ami Rasa Chishate. I'm a shot here with him. মাসুম ভাই এবং আজকে আমাদের খুবই 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 স্পেশাল কিছু গেস্ট আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন এবং যারা যা থেকে আপনারা চেনেন এবং সবসময় যাদের কথা আপনারা বলেন এবং সবসময় আমাদেরকে ইমেইল করে যাদের আসার বা নিয়ে আসার অনুরোধ করেন তো আমি বলতে পারি যে ঈদের আগে মোটামুটি এটাই ঈদের মনে মতো একটা স্পেশাল এপিসোড আজকে ভূত এফ মেট ইটস কম বি ভেরি স্পেশাল সো আমি বলবো যে মিস অ্যাট ইউর ওন রিস্ক রিস্ক কারণ হচ্ছে এটা মিস করার কোনো কারণই নাই এবং আমাদের গেস্ট যারা এখানে আছেন তাদেরকে অলরেডি আমি মানে কি বলবো যে আপনি যদি আমাদের ফেসবুক পেজ বা টুইটারে যান তাহলে দেখতে পারবেন যে কারা আজকে আমাদের অতিথি এবং কারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমি নামটা বলেই দিই বেশি রহস্য না করে কারণ ঘটনাগুলোতেই রহস্য থাকুক আমার কথায় না আমি বলতে চাই যে আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন ডক্টর আলিফ আমাদের এখানে আছেন আহমেদ বাবু এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন ফার্নান এই তিনজন আমাদের সাথে আজকে আছেন এবং অনেক দিন পর তিনজন একসাথে ইনফ্যাক্ট আমাদের এখানে স্টুডিওতে এসে হাজির হলেন এবং তিনজনই ব্যস্ত মানুষ এখন যখন শুরু করেছিলেন তখন আলিফ এবং ফার্নানের যেরকম ব্যস্ততা কম ছিল এখন দুজনেরই ব্যস্ততা অনেক বেড়েছে এবং বাবু ভাই আগে ব্যস্ত ছিলেন এখন তো খুব ভয়াবহ রকমের ব্যস্ত স্পেশালি এই ঈদের সময়টা অনেক বেশি ব্যস্ত তারপরে সেই ব্যস্ততার মাঝখানে ওনার এখানে এসে আজকে হাজির হয়েছেন আমি তাদেরকে থ্যাংকস জানাই এই জন্য আমি শুরুতে জানিয়ে দিই কীভাবে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবেন আমাদেরকে যদি আপনারা ইমেইল করতে চান আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইজ বি এইচ ডাবলু টি এফ এম এট দ্য রেট আর এ ডি আই ও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনার শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে এই ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন আপনাদের আমাদের দেখে আপনার ঘটনাটি আর যারা আমাদেরকে ফেসবুকে আমাদেরকে ফলো করতে চান তারা চলে যান ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ডট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এই দুটো অ্যাড্রেসে এবং আপনি এছাড়াও আমাকে টুইটারে খুঁজে পেতে পারেন রাসেল আন্ডার স্কোর ভূত এফ এম এটাতেই এবং আশা করছি যে আপনারা দেখবেন আজকের অতিথি কারা আছেন শুনলেন যদিও এবং আরও দুজন অতিথি আছেন যারা ওয়েট করছেন তো আমি আজকে একটু শুরুটা একটু অন্যভাবে করতে চাই শুরুতে আজকে কোনো ইমেইল পড়ব না যেহেতু আজকে আমাদের অতিথিরা আছেন আমি ইমেলটা পরে পড়ব আজকে সরাসরি চলে যাব আমাদের অতিথির কাছে প্রথমে আমি ডক্টর আলিফের কাছে যাব তার ঘটনায় এবং তারপরে বাবু ভাইয়ের কাছে এবং তারপরে ফার্নানের কাছে আসব সো চলুন শুরু করি আমাদের আজকের প্রথম ঘটনা ডক্টর আলিফকে দিয়ে আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাসেল ভাই আমি তো অবাক হয়ে গেলাম বাবু ভাই শুরু করলো না আমাকে দিয়ে স্টার্ট করালো আমি তো এই প্রথম মনে হয় রাসেল ভাই আগে আপনাকে ঘটনা শুনাই নাই আমরা তিনজনই আপনাকে আজকে কোনো ঘটনা শুনি আজকে শুরু হবেই একদম নিজেদের মতো আপনাকে কনসেন্ট্রেট করিয়ে হ্যাঁ তো ইনশাল্লাহ আমি যে ঘটনাটা আজকে ঘটনা আজকে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার এক পরিচিত বড় ভাইয়ের ঘটনা তো এই ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন আচ্ছা ঢাকার একটা ইউনিভার্সিটি স্বনাম ধন্য ইউনিভার্সিটিতে তিনি পড়তেন তখন তো তখন সাল হবে উনিশশো নিরানব্বই বা দু হাজার এটা তার পড়াশোনার লাইফের মাঝামাঝি অবস্থায় আচ্ছা তো তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তারই রুমমেট তার সাথে একই এলাকার মানুষ তো তারা সব সময় পরীক্ষা শেষ হলে বা কোনো ধরনের অকেশন হলে একসাথেই গ্রামের বাড়ি ব্যাক করতে এবং গ্রামের বাড়ি ছিল পটুয়াখালীতে আমি সরাসরি জেলার নাম উল্লেখ করে দিলাম তো যেতে হচ্ছে সদরঘাট থেকে লঞ্চে করে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা তখন এত উন্নত ছিল না এখন যেরকম উন্নত তো ওনারা দুজন ওই দিন ছিল সেরকম প্ল্যান করে যে আমাদের যেদিন পরীক্ষা শেষ হবে সেদিন রাত্রে আটটার লঞ্চ উঠে যাব তো সেরকমই প্ল্যান অনুযায়ী তারা পর এক্সাম দিয়ে শেষ করে দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে রেস্ট টেস্ট নিয়ে বিকালবেলা ওরকম আড্ডা তাদের আড্ডা দিতে তাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের দিকে যায় চা কফি খেয়ে ব্যাগ সাথে ছিল একসাথে বেরিয়ে যাবে এমন সময় তারা রওনা দিয়ে দেয় সন্ধ্যা ছটার পরই মাগরিবের পরপরই তারা রওনা দিয়ে দেয় সদরঘাটের উদ্দেশ্যে রিক্সা দিয়ে যাবে 
তো রিকশা দিয়ে যাওয়ার পথে পথি মধ্যে হঠাৎ করে খবর আসে এরকম যে তখন আসলে মোবাইল ফোন ছিল ছিল না আর কি তো হঠাৎ করে খবর আসে যে তাকে হলে ব্যাক করতে হবে হলে তার জন্য ফোন এসছে সামহা একজন ফোন মানে একজন নক করে ফেলে তাকে তো সে আবার হলে ব্যাক করে তার ফ্রেন্ডকে নিয়ে আচ্ছা হলে ব্যাক করার পর খবর জানতে পারে যে ওই ফ্রেন্ডের ফুপা তো বোন সহ যে একটা বাসে অ্যাক্সিডেন্ট হয় ছাব্বিশ জনের মৃত্যু হয় মুখোমুখি সংঘর্ষে আচ্ছা এবং সেটা হচ্ছে আপনার ঢাকা ময়মসিং হাইওয়েতে হয় অ্যাক্সিডেন্টটা উনিশশো নিরানব্বই সালে এরকম বছরের মাঝামাঝি দিনে আচ্ছা তো ছাব্বিশ জন প্রায় একসাথে মারা যায় এবং ওনার ফুপাত বোনের দুইটা সন্তান ছিল দুটা সন্তান সহ মারা যায় আচ্ছা তো আমার যে বড় ভাই পরিচিত তার তো আর ওনার সাথে পরিচয় নেই ওরকম পরিচয় নেই তার ফ্রেন্ডের সাথে পরিচয় পাশের গ্রামে থাকে একসাথে যাওয়া আসা করে তার সেটার বাসায় যায় বাবা মাকে চেনে কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই যে ওরই আত্ম মানে ওনার ফ্রেন্ডের আত্মীয় কেউ চেন চিন্ত উনি চিন্ত তো কিন্তু তার খারাপ লাগতে থাকে তো বলে যে ঠিক আছে তুই যা তুই ও মানে বলতে থাকে যে আমি মমিন সিং এর ওনা দিয়ে দেবো এখনই আমাকে যেতে হবে তো বলে ঠিক আছে তুই যা আমি চলে যাচ্ছি তো তুই পরে আয় তো তিনি সদর ঘাটে যায় এবং রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে এবং শেষ মোমেন্টে যায় তো তো রাতের খাওয়া দাওয়া মোটা কোনো মতে খেয়ে লঞ্চ উঠে যায় তো লঞ্চে ওঠার পরে এখন যেরকম এত বড় বড় লঞ্চ ছিল তখন অত বড় বড় লঞ্চ ছিল না তো লঞ্চের ভিতর একটা মানে সে এরকম ডেকের মধ্যেই যেতে থাকে তো প্রতি মধ্যে রাত্রে এগারোটার দিকে মানে লঞ্চের কর্নারে দাঁড়িয়ে থাকে মানে দাঁড়িয়ে আশেপাশের দৃশ্য দেখছিল আর বারবার চিন্তা করছিল ছাব্বিশ জন মারা গেছে একটা মানুষের একটা ফ্যামিলি থেকে তিনজন চলে গেল একই ফ্যামিলিতে একটা মহিলা তার দুইটা বাচ্চা একসাথে চলে গেল যে লোকটা মানে মানে নিজের লোক গেছে তার কী অবস্থা সেরকম চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে একটা মহিলা তার পাশে আসলো মহিলাটার গঠন এরকম যে ওনার নাম তহিদ রাসুল ভাই একটা কথা বলছি আচ্ছা তো মহিলাটা এরকম একটু লম্বাটে বয়স কি সত্তর পঁচাত্তর হবে প্রথমে কিছু বলে না কিন্তু দশ পনেরো মিনিট দশ মিনিটের মতো পাশে দাঁড়ায় থাকে এরপরে একটা সময় বলে যে কি ব্যাপার ছাব্বিশ জনের মৃত্যু কি খুব বেশি পড়াচ্ছে আমি খুব গুছাই বললাম এটা ওনাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলতে থাকে তাদের মতো করে তারা বলেছিলেন এবং ভাষাটা এরকম যে খুবই অস্পষ্ট কিন্তু বোঝা যায় আচ্ছা যে কি ছাব্বিশ জনের মৃত্যু কি এখনই এখনো ভাবাচ্ছে তো উনি খুব অবাক হয়ে যায় আমি কি চিন্তা করতেছি বা আমার কি ঘটনা সাথে ঘটনা ঘটলো বা আমি চিন্তা করতেছি এটা উনি কিভাবে জানলো উনি সাথে সাথে প্রশ্ন করলো আপনি কিভাবে জানলেন আচ্ছা বলে কি তোকে একটা অ্যাডভাইস দেই তুই যে শুয়ে পর তুই যত ঘুমাবি তত ভুলবি হুম তুই যদি ঘুমাই যাস তোর এটা মনে থাকবে না যদি বারবার চিন্তা করলে তোর এটা পড়াবে তো এইটার উনি তেমন একটা খেয়াল করে না এবং প্রচণ্ড বিরক্তই হয় যে একটা অন্য মানুষ তার সাথে এসে কথা বলছে তো সে ডেকে যে একটা সময় ওখানে না থেকে ডেকে যে বসে বসে থাকে একটা সময় ঘুম তন্দ্রা চলে আসে আচ্ছা তো যখন তার মানে নর্মালি চিন্তা ভাবনা থাকে এরকম যে লঞ্চ যে দেরিতে পৌঁছাবে ফজরের আজান টাজান পড়ে যাবে সকাল সকাল থাকবে এই সময় ওনাদের আবার ঘাট থেকে নৌকা দিয়ে আরেকটা জায়গায় যায় আরেকটা পারে যেতে হয় হুম তাদের ওখান থেকে তো ওই দিন আবার মানে মানে ফর্চুনেটলি লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছায় যায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে মনে করেন এরকম যে তিনটা চারটা রাত তিনটা চারটা তখনও ফজরের আজান দেয় নাই বা দিবে দিবে ভাব এবং সকালের আভাটা আসে নাই লঞ্চ থেকে নামার পরে তার যে জিনিসটা ডাউট ছিল যে এত আগে নেমে গেলাম এখন তো কোনো নৌকা পাবো না তাহলে আমাকে এখানেই ওয়েট করতে হবে সামহাও আর আসলে লোকজন তো তাদের এলাকায় মানে কিছু নাম নামছেই যেহেতু ওই পাশে যাবে নদীর ওই পারে যাবে সে মোটামুটি কনফার্ম যে তার সাথে কয়েকজন লোকও যাবে আর তাই হলো যে আসলে কয়েকজন লোক নামার পরে দেখলো যে ঘাটে আসার পরে দেখলো যে অনেকগুলো লঞ্চ মানে অনেকগুলো নৌকা মানে এটাও ভাগ্যর ভালো যে ওনার অনেকগুলো নৌকা সামনে ছিল একটা নৌকা এতগুলো নৌকা থাকা সত্ত্বেও সবাই একটার দিকেই যাচ্ছে তো উনি উঠে গেল একটার মধ্যে উঠে গেল ওনার রাস্তার ওই মানে নদীর ওই পারে নিয়ে যাবে আচ্ছা নদীর মাছ মাছ বরাবর আসা মাছার পর থেকে তার মাথা ব্যথা করতে হঠাৎ করে মাথা ব্যথা করতে করতে হঠাৎ করে আপনার রক্ত বমি শুরু হয়ে যায় নদীর মাঝখানে আসল ভাই রাত্রেবেলা রক্ত বমি হচ্ছে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে আলো বলতে শুধুমাত্র টর্চ ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে দেখছে রক্ত এখন তো মোবাইল ফোনের আলো তো দেখা যায় সব কিছু তা তো তখন এগুলো ছিল না তো খালি ছোট্ট একটা কুপি ছিল এবং সবাই এগিয়ে আসে হেল্পে যে রক্ত পড়ছে কেন আর এই রক্তটা আনস্টপেবল খুব বেশি করেই পড়ছিল নাক দিয়ে রক্ত এবং হঠাৎ করে এরকম রক্ত পড়বে এমন না যে রোদে হাঁটছে বা তার আগে এরকম হয়েছে অনেকে রোদে হাঁটে রক্ত পড়ে 
নাক দিয়ে বা কান দিয়ে বা চোখ দিয়ে তো ওনার নাক কান দুই দিক দিয়ে রক্ত পড়ছে এবং প্রচন্ড রক্ত পড়ছে আচ্ছা অনেকে ধরে রাখতে পারতেছে না এত রক্ত তো কোনো মধ্যে নদী পার করে নদী পার করে বাড়ির দিকে যায় তো একটা সময় চিন্তা করছিল যে ব্যাক করে শহরের দিকে যাবে কিনা বা কিছু একটা কিন্তু না ওরকম না করে তারা বাড়ির দিকে যায় একটা পর্যায়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা তো তার ওই যে মাথা ব্যথাটা কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে বসে পড়ে আর মুভ করতে পারে না এবং ভাগ্য ভালো ওই সময় ওই যে একটা লোক তার সাথে ছিল সে তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় আচ্ছা এটা আমার ঘটনার অর্ধেক এটা অর্ধেক আচ্ছা তো মোটামুটি সে ওই দিনটা পার করে হুম দিনটা পার করার কারণে মানে কোনো মতে পার করে যায় কিন্তু তার মনে হতে থাকে ওই মহিলার কথাটা বারবার যে যিনি তাকে তার মনের কথাটা বুঝে গেছিল এটা এটা তাকে বারবার পোড়াত হুম তো বাড়িতে যেদিন পৌঁছায় তার পরের দিন থেকে তিনি তার রুমের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে বাইরের মধ্যে ওই মহিলার আভা দেখতে পায় কন্টিনিউয়াসলি তার প্ল্যান ছিল দুই তিন দিন থাকার তার এরকম মনে হতে থাকে যে না ঢাকায় চলে যাব আর ভালো লাগতে স্যার এখানে তো তার মা খুব জোরাজুরি করে না তুমি থেকে যাও ছুটিতে আসছো পাঁচ সাত দিন থাকো তারপরে যাও সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং বৃষ্টির মধ্যে তার রুমের মধ্যে হঠাৎ করে ঘুম ভাঙে রাতের বেলা রাতের বেলা ঘুম ভাঙে ঘুম ভাঙানোর পরে আপনার লাইট জ্বালাবে রুমের লাইট জ্বালাবে রুমের লাইট বলতে কি মানে ওই জায়গায় ইলেকট্রিসিটি তখন নতুন গেছে তাদের এলাকায় তো বাতি জ্বালাতে হঠাৎ করে পিছলায় পড়লো পিছলায় পড়লো মনে হয় যে তার পা মানে তার পাড়া পড়েছে কিছুর উপরে এমন কিছুর উপরে যেটা আনএক্সপেক্টেড তার রুমের ভিতরে এক চিৎকার চিৎকার কি জন্য তিনি দেখলেন যে তার যখন ঘুমটা মানে চোখটা মানে তার যখন ইয়াটা সেন্স সেন্স টাইপের আসলো যে আমি কিসের উপরে পাড়া দিলাম মাথার উপরে পাড়া দিল এবং চারিপাশে তার অনেকগুলো অসংখ্য মাথা তার চারিপাশে মাথা পড়ে আছে তিনি এক চিৎকার দিল আম্মা আমার রুমে আসো তাড়াতাড়ি তখন রাতে একটা দেড়টা বাজে আলোতে যার যতটুকু আলোতে দেখা যায় তার মা এসে লাইট জ্বালায় লাইট জ্বালায় দেখে যে কী ব্যাপার তুমি পড়ে আসো কেন বলে আমি পিছলে পড়ে গেছি আমি আর হাঁটতে পারতেছি না হুম তারপরে তার মা মাকে বলে যে আমি এরকম দেখলাম বলে এগুলি তোমার সব ভুল সব ভুল ধারণা এগুলি তুমি বাদ দাও তুমি এইসব চিন্তা ভাবনা করো তুমি বাসায় থেকে যাও পরে যাও ইউনিভার্সিটিতে সে আরেক দিন থাকে ঠিক পরবর্তী দিনের ঘটনা সেদিন রাতের বেলা তার ছাদের মধ্যে তিনি হাঁট মানে পরের দিন রাতের বেলা সন্ধ্যার দিকে ছাদের মধ্যে হাঁটতেছে হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় চিন্তা করে অভ্যাস সিগারেট খাওয়া সিগারেট টিগারেট খেয়ে রাতের মধ্যে ছাদের মধ্যে হাঁটতেছে হঠাৎ করে তার মা আসে ছাদের উপরে তার মা এসে তাকে বলে যে তুমি ছাদের মধ্যে কি করো তার মা কখনো কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে না তাকে তুমি ছাদের মধ্যে কি করো বলে মা আমি হাঁটতেছি বলে তুমি যাও আমি পরে আসবো একটু পরে আসবো ভালো লাগতেছে না বলে যে তুমি যেটা চিন্তা করতেছ কিন্তু ভালো চিন্তা না এটা বলে তার সাথে সাথে তার মাকটা ধাক্কা দেয় তাকে বুকে বুকের মধ্যে একটা দুইটা হাত দিয়ে ধাক্কা দেয় একদম কর্নারে নিয়ে নিচে পড়ে যায় সে দুই তলার থেকে এবং তার হাঁটুর মাঝখানটা পুরোটা গুড়া হয়ে যায় মানে হাঁটুর হাঁটটা বোন বোনটা পুরো ব্রেক হয়ে যায় ভেঙে যায় হসপিটালে নেওয়ার পরে ডাক্তার বলে যে এটা ঠিক হতে অনেকদিন সময় লাগবে এবং হাঁটতে সে প্রপারলি পারবে না আর হুম তো জিনিসটা পড়াতে থাকে যে নিজের মা কীভাবে তাকে ধাক্কা দেয় আর তার সাথে এরকম জিনিস কেন ঘটতেছে তো সবাই এতদিন এতক্ষণ চিন্তা করলেন ওই ছাব্বিশটা লাশ সবাইটা চিন্তা করতেছে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে ছাব্বিশটা লাশ নাক দিয়ে হঠাৎ করে রক্ত বারবার একই জিনিস চিন্তা এটা কেন আসছে পরবর্তী সময় তার বাবা এই জিনিসটা জানতে পারে এবং বুঝতে পারে এবং এটা তাকে একজনকে একজন তাকে ইনফর্ম করে এরকমভাবে যে তিনি যে এতদিন যেগুলি এক্স মানে দেখলো এটা তার ফ্রেন্ডের কারণ হয়েছে খুব ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ডের কারণ হয়েছে তার ফ্রেন্ড চায় না সে ক্লাসে প্রপারলি পড়াশোনা করুক তার ফ্রেন্ড চায় না সে প্রপারলি উঠুক এবং যেটা চেয়েছে সেটা সে পেরেছে এক বছরের জন্য সাকসেসফুলি তাকে বাসায় বসিয়ে দিল এবং ছাব্বিশ জন যে মারা গেছে এগুলি সব ভুয়া কথা এরকম কিছুই ছিল না এটা জাস্ট তাকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার জন্য ছিল একটা পর্যায়ে ডিস্ট্র্যাক্টে সে সফল হয়েছে এবং দেড় বছরের জন্য বাসায় বসিয়ে দিয়েছে এবং তার ফ্রেন্ড চাচ্ছিল না সে আর পড়াশোনা কন্টিনিউ করুক পরে জানতে পারলো সেই সেই ফ্রেন্ডটার সাথে সেই ফ্রেন্ডটা প্রায় ষোলোটা খারাপ জিন পালে তার গড এবং সে এরকম অনেকের ক্ষতি করেন আচ্ছা এবং ক্ষতি করে চলেছেন তো পরে প্রতি সময় সে আর ওই ফ্রেন্ডের সাথে যোগাযোগ না করে ইউনিভার্সিটিতে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে অনেকদিন পড়াশোনা না করেছিল অনেক পরে দুই হাজার দিকে তার পড়াশোনা তিনি শেষ করেন 
অথচ তার 2001 এ পড়াশোনা করা শেষ করা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা এটা ছিল ঘটনা রাসেল ভাই কিন্তু এটা রিভিল হওয়ার পরে ওই ফ্রেন্ড কে অনেক খোঁজার চেষ্টা করে যে এই জিনিসটা তো ওই যে লোক তাকে রেফারেন্স কর দিয়েছিল যে তোমার ঘনিষ্ঠ একটা বন্ধু করেছে কিন্তু ওইটা আপনি কিভাবে বুঝলেন এটা ওই ফ্রেন্ড তার আর কোনো ফ্রেন্ড নাই তার সম্বন্ধে এতকে ভালো করে জানতো আর ওই দিন ওই ফ্রেন্ডের ওই কোটোখালি যা না যাওয়ার কোনো কারণ নেই হঠাৎ করে জিনিসটা দেখালো যে তার আত্মীয় মারা গেছে কিন্তু এরকম কোনো ঘটনা পরে আর জানতে পারে নাই তিনি আসলে এরকম কেউ মারা গেছে কিনা জানলে তো অবশ্যই খবরে আসতে পেরে আসতো ভেরি ট্রু ভেরি ট্রু তো সেটা ধরে নিয়েছে এটা তার ওই ফ্রেন্ডের ঘটনা এবং ওই ফ্রেন্ড তার উপর এই এই জেলাসি থেকে এই জিনিস এই কাজটা করেছে এটা করেছে চমৎকার থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আমরা চলে যাব বাবু ভাইয়ের কাছে এখন এবং তারপরে আমরা যেভাবে বলেছিলাম যে ফার্নানের কাছে যাবো আমরা এর মাঝখানে কোনো ধরনের কোনো কমেন্ট পড়ছি না একদম তিনজনের তিনটা ঘটনা শেষ হওয়ার পরে একদম কমেন্ট পড়ো সুতরাং আপনারা কমেন্টগুলো জমিয়ে রাখুন লিখে যান পড়ে ফেলব চলে যাই বাবু ভাইয়ের ঘটনায় হ্যালো রাসুল ভাই হ্যালো আসসালাম আলাইকুম লেসনার্স হ্যালো টু এভরিওয়ান অনেকদিন পরে আসলাম রাসুল ভাই যে কাহিনিটা বলবো এটা হচ্ছে নাজিম উদ্দিন সাব্বির নামে একজন চিটাঙ্গের বদ্দার হাট থেকে পাঠিয়েছেন স্টোরটা ও পাঠিয়েছেন আমাদের এক ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে নাম হচ্ছে নয়ন হোসেন হাবিব সো সেই মেল করেছে আমাকে কাহিনিটা কাহিনিটা হচ্ছে সাব্বিরের আচ্ছা তো এই সাব্বির ওর মতো লিখেছে আমি আমার মতো করে বলছি ওকে সাব্বির তখন মনে হয় কলেজে পড়ে বা সামথিং এই সময় ও বাসায় যখন আড্ডা দিত তার থেকে বেশি পছন্দ করতো মুভি দেখতে বাট তার বাসায় কোনো কম্পিউটার বা ডিভাইস ছিল না যেখানে সে মুভি দেখতে পারতো তো ওর ফ্রেন্ডের বাসায় যেত সাইফাই এবং হরর এইসব মুভি দেখার জন্য সো মুভি দেখার সময়টা রাসেল ভাই বেশিরভাগই হতো রাতের বেলায় আটটা নয়টার পরে মানে এই সব কাজ সেরে পড়াশোনা সেরে তারপরে যেত সো যথারীতি যাওয়ার সময় একদিন সে এরকম বাসায় বলে যায় যে আমি আমার ফ্রেন্ডের বাসায় যাচ্ছি মুভি দেখতে আমার ফিরতে একটু রাত হতে পারে তো চলে যায় বন্ধুর বাসা বন্ধুর বাসা কয়েক মাইলের ভেতরে আর কি তো ওখানে যখন যায় রাতের বেলা যাওয়ার পরে বন্ধুর বাসা মুভি দেখে এর মধ্যে তার মানে অনেক টাইম পার হয়ে যায় তো একসময় তার বন্ধুর মা তাহাজ্জদের নামাজ পড়ে এসে বলে যে বাবা এখন তো রাত হয়ে গেছে রাত তিনটা বাজে তোমরা আর কতক্ষণ মুভি দেখবো তো বন্ধু মুভি দেখা শেষ ও বলে যে আমি চলে যাই তো ফ্রেন্ডের মা অনেক রিকোয়েস্ট করে যে বাবা রাত হয়েছে এখন রাতে তুমি বের হো না রাত তিনটা বাজে এসে তো বলেন আনটি আমার বাসা তো কাছেই আমি চলে যেতে পারবো তো অনেক রিকোয়েস্ট করার পর উনি ওই আনটি বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে যাও তো যখন বের হয় বের হয়ে রাস্তায় বেরেছে দেখে যে সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে মানে রাস্তার মধ্যে সব বাড়িতেও কোনো দারোয়ান নাই কিছু নাই ফাঁকা রাস্তা শীতকাল ছিল বলে যে হেঁটে হেঁটে আসতেছি এবং আমার পায়ের শব্দ নিজেরটা নিজেই শুনতে পাচ্ছি এরকম একটা অবস্থা কেমন জানি একটু গা শেষ মানে গা ছমছম করা একটা পরিবেশ তো ওই বাসার থেকে ওর বাসায় ফিরতে হলে আপনার এরকম বেশ খানিকটা যাওয়ার পরে একটা তিন রাস্তার মোড় পড়ে রাসল ভাই তিন রাস্তার মোড় মানে দুই বাসে চলে গেছে এবং তারপরে যে ফাঁকা রাস্তাটা চলে গেছে এবং ঠিক তিন রাস্তার পর থেকে শুরু হয়েছে বিলের রাস্তা দুই পাশে বিল আছে ছোট তো ও ওইখানে আসে এসে এবং ওই তিন রাস্তার মোড়ে যখন আসে ওই জায়গাটা দেখে বেশ অন্ধকার হ্যাঁ অন্ধকার টাইপে এবং মানে শুধু চাঁদের আলো আছে এরকম একটা অবস্থা তো ও হেঁটে যায় বিলের কাছে গেলেই নাকি কেমন একটা গা শীর্ষের অনুভূতি আসে এবং যারা বিলের পাশ দিয়ে হাঁটাচলা করছেন রাত্রেবেলা দেখবেন একটা মাছের আষ্টে টাইপের একটা গন্ধ চারিপাশে এরকম পাওয়া যায় তো সেরকম একটা পরিবেশ বিলের আশেপাশে তো ওদিক দিয়েও যাচ্ছে এবং যখন অনেকটা চলে আসছে পিছনে অনেক দূরে হালকা আলো দেখা যাচ্ছে এবং দুই পাশে অন্ধকার জাস্ট আকাশের হালকা আলো আছে এরকম সময় থেকে দূরে সাদা কিছু একটা দেখা যাচ্ছে লাইক জিনিসটা যেটা আছে সেটা সাদা একটা কুণ্ডুলির মতো তো যখন আস্তে আস্তে একটু থমকে যায় সাদা জিনিস হঠাৎ করে অন্ধকারে দেখলে কোনো জনমানবহীন জায়গায় কিন্তু আমরা একটু অস্বস্তি ফিল করি তো ও একটু অস্বস্তি ফিল করে করে একটু একটু করে আগে তো যখন কাছাকাছি এগিয়ে যায় যে দেখে কি যেটা একটা ঘোড়া মানে বোঝা যাচ্ছে একটা ঘোড়া আচ্ছা কিন্তু ঘোড়ার গলার মধ্যে কোনো মানে ই নাই মানে লাগাম টাগাম কিছু লাগানো নেই জাস্ট ফ্রি মানে বসে আছে ঘোড়াটা মুখটা পেটের কাছে লাগিয়ে দিয়ে তো প্রথম একটু থমকে যে পরে চিন্তা করে না এই এলাকায় একজন লোক আছে যিনি তার ঘোড়া পালে তার দুইটা ঘোড়া আছে একটা বাদামি একটা সাদা এবং সে এটা বিভিন্ন কাজে ভাড়া দেয় লাইক সার্কাস অ্যান্ড বিভিন্ন জিনিসে বা মানুষের বিয়েতে মাল টানার জন্য এসব তো সে এটা দেখে সে চিন্তা করে এটা মনে ওই ঘোড়াই তো আস্তে আস্তে হেঁটে পাশ থেকে চলে যায় তো ঘোড়ার পাশ থেকে পাশ করার সময় কেমন যিনি ওর একটা গা শিমশিম
ও এসে দেখে ওরকমই সাদা ও মনে করে ঘোড়াটা কিন্তু যখন কাছে আসে তখন দেখে ওইটা একটা গরু বা সার আর কি মানে সে তখনও চিন্তা করে যে হতে পারে কারো গরু এবং দুটি সাদা কালারের তো ওইটাকেও সে গায়ে মাখে না সে আস্তে আস্তে চলে যায় এবং তৃতীয় দিন যখন মুভি দেখে ব্যাক করতেছে একই রাস্তায় কাছাকাছি দেখে একটা সাপ এবং সাপটা হচ্ছে নর্মাল কোনো সাপ না বেশ উজ্জ্বল বর্ণের সাপ মানে যেটাকে দেখে মানে অন্ধকারে মানে রাতের আকাশের আলোতেও মনে হচ্ছে যে লাইক হোল দেটে টাইপের একটা সাপ এবং সাপটা লাইক ডিফারেন্ট মানে যে কাটা লেজগুলো মাছের মতো এরকম আমি জানি যে এরকম লেজ মাছের মতো দাঁড়ার সাপের নাকি এরকম থাকে হ্যাঁ আমার আমার চোখে দেখা পার মতো চট্টগ্রামে দেখেছি তো মানুষ আমাকে বলছে এটা দাঁড়ার সাপ হ্যাঁ বাট ও যেটা বলছে ওর বর্ণনায় বলছে মাছের মতো লেজ ছিল এবং সাপটার গায়ে কাটা ছিল পিছনে জাস্ট লাইক মাছের মতো এবং ওইখানে সে খুব ভয় পায় ভয় পেয়েও সে সাপটাকে এড়ায় কিন্তু চলে যায় অ্যান্ড ফোর্থ টাইম যখন আসে বন্ধুর বাসার থেকে আরেক দিন এরকমই রাতে তখনই সে দেখে একটা আগুনের গোলা লাইক এ বল জিনিসটা অনেকটা ফুটবলের মতো কিন্তু ফুটবলটা যদি আগুন ধরায় দেয় কেউ এইটা ওই পানির পাশে ভেসে আছে এবং এইবারও প্রচণ্ড ভয় পায় ভয় পেয়ে সে খুব মানে অনেক কষ্টে চিন্তা করে যে একবার যেটাকে পাশ কাটিয়ে যাবো নাকি একবার ফেরত চলে যাবো তো এটা চিন্তা করে সে কুলকেনা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে দৌড় দেয় আচ্ছা এবং সে দৌড় দিয়ে যেতে 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 একটা দোকানের সামনে যে দাঁড়ায় সেখানে দেখে যে একটা লোক আপনার দেখে মানে শব্দ পায় যে একটা লোক কিছু একটা করতেছে মানুষের মতো তো যে দেখে তাকায় দেখে যে একজন লোক অন্ধকারের মধ্যেই ওখানে বসে জাল বুনতেছে মাছের জাল তা সে ওকে দেখে বলে যে যা দেখছিস বাসায় চলে যায় হ্যাঁ তো এটা এটা শুনে সে আরও ভয় পায় বাসায় দৌড় দিয়ে চলে যায় আচ্ছা এবং সে কিছুদিনের জন্য ওই বন্ধুর বাসায় যাওয়া ছেড়ে দেয় তো যায় না তো সে এরপরে বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে এর মধ্যে তো এর মধ্যে ওর এক ওদের এক বড় ভাই ওদের বাসায় ভাড়া থাকতে এক সময় সে গ্রামে ওই দিকের গ্রামে তাকে দাওয়াত দেয় যে তাদের বাসায় একটা মাজার আছে ওখানে একটা ওরস হয় সে ওরসে যাওয়ার জন্য আচ্ছা তো সে ও ওই দিন ওই ওরসে যায় ওখানে ওরসে যাওয়ার পরে ওই বাসাতে যায় যে মাজার জিয়ারত করে নামাজ পড়ে হ্যাঁ নামাজ টামাজ পড়ে জিয়ারত করে ঘোরাফেরা করে সে ওই দিন বাসায় চলে আসে বাসায় চলে এসে রাতে যখন ফ্রেশ হয়ে বাসায় ঘুমাতে যায় তো প্রায় ঘুম চলে আসে পাশ উপাস করতেছে হঠাৎ করে দেখে যে ওর রুমের যে দরজাটা এটা কেমন খট 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 করে কাঁপতেছে ইস লাইক যদি ভূমিকম্প হয় যেরকম ভাবে কাঁপে ওরকম কাঁপতেছে খট 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 শব্দ হচ্ছে তো ও মানে বেশ মনে হচ্ছে যেরকম কি ভূমিকম্প হচ্ছে বা সামথিং এই সময় সে দেখে যে দরজার মধ্যে দিয়ে মনে হচ্ছে যে একটা অবয়ব লাইক হ্যাফ ভিতরে ঢুকেছে হ্যাফ বাইরে এরকম ভাবে একটা মূর্তির মতো আচ্ছা লাইক মনে হচ্ছে দরজা থেকে ভেসে আসতেছে লাইক দরজাটাকে ক্রস করে এবং যখন চেহারাটা ক্রস করে আসে তখন ও চিন্তা করে দেখতে পায় যে ওদের মতোই ওর ছোটো ওদের এক ছোটো ভাই আছে তার মতোই চেহারা কিন্তু তার চোখটা জল জল করতেছে চোখটা এবং হাতটা মনে হচ্ছে যে হাত এবং চোল পুরো ব্রাইট এবং ওইটা দরজা ভেদ করে ওর কাছে চলে আসে ও ভয় একদম মানে আপনার স্থবির হয়ে যায় তো এরকম সময় ওই জিনিসটা এসে নাকি ওর গায়ের মধ্যে হাত দিতে যায় আচ্ছা এবং ও এর আগে দোয়া পড়ার চেষ্টা করতেছিল পারে নাই বাট যখন নাকি একদম কাছে এসে ওকে স্পর্শ করতে গেছে ও চিৎকার করে উঠছে করে পা দিয়ে ঝাড়া মারছে ওইটাকে এবং তখন দেখছে ওইটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে ওইটা নাই তো ওই জিনিসটা নিয়ে প্রচণ্ড ভয় পায় রাতের বেলা খুব মানে মানে অবস্থা খারাপ থাকে ঘুমাইতে পারে না সকালে ও যে বন্ধুদেরকে ডাকে ডেকে বলে যে আমি তোমার বাসার থেকে আসার সময় আমি তো প্রবলেমে আসি এরকম এরকম দেখছি যে তোমার বাসার পাশ দিয়ে যখন আসি এরকম গরু দেখছি এই দেখছি তো ফ্রেন্ড ওর সাথে মজা করে বলে তুমি যে সময় কথা বলতেছো তার এক বছর আগেই ওই লোকের যে ঘোড়া সে সেটা বৃষ্টিতে সারাত ভিজে মারা গেছে ওইটা বাসায় নিতে পারে নাই সে ওখানে ওই সময় ঝড় হয়েছিল না কী হয়েছিল রাত্রেবেলা বৃষ্টিতে ভিজে ওইটার অসুখ হয়ে মারা যায় তো ওই ঘোড়া তোমার দেখতে পাওয়ার কথা না তো ও বোঝে যে বন্ধুদের বলে লাভ নেই সে একজন একজন মানে এরকম ই টাইপের হুজুর টাইপের লোকের কাছে যায় যে নাকি জিন প্রজেস করতে পারে ওনার কাছে যায় যে বলে যে আমি এরকম এরকম দেখছি তো সেই যে হুজুর সে বলে যে আমি আমার তো জিন পজিশনে আছে আমি আমি জিন ঢাকবো এবং আমার মাধ্যমে জিন তোমার সাথে কথা বলবে তুমি তার সাথে তার কাছ থেকে জানতে পারবা তোমার কি হয়েছে তো অনেক ভয় পায় যে একটা মানুষের জিন পজিশন করবে তো যথারীতি সেরকমই একটা পজিশন তৈরি করে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আগরবাতি জেলে ওকে নিয়ে তো বলতেছে যে সেই সময় ভয় এসে আরও বাড়ি স্থবির হয়ে গেছে যে একটা জিনের ভয় এসে এখানে কোথায় আসলো তা এক সময় নাকি ও যখন ভয় পাচ্ছে ও ভাবলে আমি কি ভুল করলাম নাকি তখনই নাকি ওকে সালাম দিছে ওই লোক এই ডিফারেন্ট কণ্ঠে পুরা আচ্ছা যে কোনো একটা কণ্ঠে এরকম সালাম দি
তুমি একজন পরেজগার মানুষ তুমি নামাজ কালাম পড়ো তোমাকে এরকম তোমার সাথে এগুলো অ্যাট্রাক্ট হয়ে আসছে তোমাকে দেখে অ্যাট্রাক্ট হয়ে এরকম আসছে তোমার সাথে মিট করতে এবং লাস্টের বার যেটা আসছিলো সেটা হচ্ছে তুমি যখন মাজারে গেছিলো তোমার গায়ের আতরের গন্ধ শুনে তোমাকে ফলো করে করে আসছিলো বাট সে তোমার ক্ষতি করতে আসে নাই বাট তুমি তাকে যে পা দিয়ে লাথি দিয়ে এটা খারাপ করছো তো এটা তোমার করা উচিত হয় নাই যাই হোক তুমি যেভাবে মানে দোয়া দরুদ পড়ো পরেজগার যেরকম আছে ওরকম করার করতে থাকো ইনশাল্লাহ তোমার সমস্যা হবে না এটা বলে নাকি চলে যায় তো এরপর ও এটা ওই হুজুরের সাথে কথা বলে প্রচণ্ড ভয় পায় এবং ও মনে করে যে যা গেছে যেভাবে হোক ভয় ভয় থাকে তো বলছে যে এই পর্যন্তই এখানে শেষ হয়ে গেছে ওর ঘটনার নাকি আরও কিছু আছে বাট সেটা আমাকে লিখে পাঠায়নি এতটুকু বলছে এতটুকু আমি শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমরা চলে যাব এবার ফার্নানের কাছে এবং ফার্নানের কাছ থেকে ঘটনা শোনা সব একটা ব্রেক নিয়ে নিব না কি ছোটো একটা আমার মনে হয় যে একটা ছোট্ট ব্রেক মনে হয় লাগে হ্যাঁ আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফার্নানের গল্পে চলে আসছি ঘটনায় চলে আসছি এক্ষুনি ছোট ব্রেক একদম সময় রাত বারোটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট আমরা অফ এয়ারে অনেক কথা বলছিলাম অ্যান্ড চলছে ভূত অফ এম আমি চলে যাব সরাসরি আমাদের ফার্নানের কাছে আজকে অনেক ঘটনা সময় কম চলে যাচ্ছি ফার্নানের কাছে হ্যালো লিসনার্স আমি ফার্নান তোরান ঢাকা থেকে এসেছি আর প্রথমে রাসেল ভেগে অনেক থ্যাংক ইউ আমাকে মোস্ট ওয়েলকাম থ্যাংকস ফর কামিং ফার্নান আর অনেক দিন পরে ভূত এফ এম আসলাম অনেক ভালো লাগছে আর আজকে যে ঘটনাটা শেয়ার করব। এটা অনেক আগে একজন আমাদের সাথে শেয়ার করেছিলেন ওনার নাম হচ্ছে দেবাশিস উনি কলকাতায় থাকেন আর উনি যখন টিনেজ ছিলেন তখন ওনাদের ফুল ফ্যামিলির সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছিল এবং সেই ঘটনাটা আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো দেবাশিস যখন ছোট ছিলেন তখন ওনার বাবা যেটা করেন যে কলকাতার কোনো একটা ফার্নিচার শপ থেকে একটা আলমারি কিনে আনেন এবং যখনই আলমারিটা কিনে আনেন তখন সেটার স্পেশালিটি ছিল যে যখন তারা এই ফার্নিচারটা কিনে তখন যেই দোকান থেকে কিনে সেই দোকান থেকে এটি খুব কম মূল্যে সেটা অ্যাভেলেবেল ছিল তাদের কাছে এবং এটা তার ফাদার যখন কিনে আনে তখন সে নিজেও অবাক হয়েছিলেন যে এত কম মূল্যে কিভাবে এটা নিয়ে আসবো কেন আলমারিটা ছিল বিভিন্ন বড় বড় শিপে যে অনেক সময় দেখা যায় ব্যবহৃত যে কাঠের আলমারিগুলো সেরকম এবং এটার স্পেশালিটি ছিল এটা ছিল প্রায় সাড়ে ছয় ফুটের মতো লম্বা আচ্ছা তো খুব সুন্দর একটা আলমারি ছিল এবং সেটাকে সে তার বাসায় নিয়ে আসে খুব অল্প দামি কিনে এবং এই আলমারিটা যেটা হয় যে দেবাশিস যিনি আমাকে ঘটনাটা শেয়ার করেন তার যে পার্সোনাল যে রুমটা ছিল সেই রুমে রেখে দেওয়া হতো আচ্ছা এবং এই এটার ভিতরে যেটা হতো যে তার সব ধরনের কাপড় বইপত্র এবং আরও অনেক কিছু এখানে সে রেখে দিত এবং এভাবে বেশ কিছুদিন ভালোই যাচ্ছিল কোনো সমস্যা হয়নি তো তারপর হঠাৎ করে যে সমস্যাটা দেখা দিল যে দেবাশিস যখন রাত্রে সিঙ্গেল তার রুমে একা ঘুমাতেন তখন হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙে যেত এবং ঘুম ভাঙত মনে হচ্ছে যে তার গেটের বাইরে থেকে কেউ নক করছে এরকম ঠুকঠাক শব্দে তার ঘুমটা ভেঙে যেত এবং তখন যখন সে ঘুম থেকে উঠে যেত এবং তখন সে ফিল করত যে এটা আসলে গেট থেকে আসতেছে না আচ্ছা এটা সেই যে কাঠের আলমারিটা নিয়ে আসা হয়েছে সেই ওটার ভিতর থেকে মনে হচ্ছে কেউ একজন নক করছে তো এটা ফ্রিকুয়েন্টলি হতো এবং সে যেটা করতো যে ভয়ে রাত্রে উঠে ওই আলমারিটা খোলার চেষ্টা করতো না সে যেটা করতো যে ঘুমিয়ে পড়তো এবং এটাকে একটা সময় নর্মালি নিয়ে নিয়ে ফেলছিল সে মনে করতো যে হয়তো বা আলমারিটার ভিতরে কোনো কিছু ইঁদুর টিদু ঢুকেছিল এরকম কিছু একটা কিন্তু একটা পর্যায়ে যেটা হলো প্রায় ছয় মাস এভাবে কেটে যাওয়ার পরে এক রাতে এভাবে দেবাশিস রাতে ঘুমিয়েছিলেন এবং সে যেটা ফিল করলেন হঠাৎ করে তার স্বপ্নের ভিতরে একটা জিনিস আসলো সেটা হচ্ছে যে ঠিক একইভাবে আলমারিটার ভিতর থেকে অনেক জোরে জোরে নক হচ্ছে এবং সে যেটা বল করলো যে সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে এবং আলমারিটা খুললো খুব আস্তে আস্তে আলমারিটাকে খুললো এবং দেখলো যে ভেতর থেকে অনেক বড় অনেক লম্বা সাড়ে ছয় ফুটের মতো লম্বা একটা ছায়ামূর্তি ওটার ভিতরে দাঁড়ানো এবং সেটা তাকে গলা ধরে ভেতরের দিকে টানার চেষ্টা করছে এবং সে অনেক ধস্তাধস্তির পরে 
সেখান থেকে মুক্তি পেল এবং সাথে সাথে তার ঘুমটা ভেঙে গেল আচ্ছা দ্যাট মিন্স এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি হয়নি এটা তার ব্যাড ড্রিম ছিল একটা এবং এই স্বপ্নটাই সে বারবার দেখতো যখনই সে ঘুমাতে যেত রাতে তখনই দেখতো যে কোনো এক একটা কিছু ভেতর থেকে আলমারিটা নক করছে এবং যখনই সেটা খুলতে যেত দেখতো যে অনেক বড় একটা লম্বা ছায়ামূর্তি ভয়ানক যেটা চেহারা দেখা যেত না কিন্তু একটা লম্বা হাত এসে তাকে ওটার ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো আচ্ছা তো এরকম করতে করতে সে তখন তার বয়স অনেক কম ছিল এবং সে যেটা করলো যে সে প্রচুর ভয় পেয়ে গেল এবং সে ওই রুমটাতে একা ঘুমাতে আর পারল না সে যেটা বললো তার বাবাকে বললো এই ঘটনাগুলো এবং সে তার বাবা যেটা করলো তাকে বললো যে তুমি এক কাজ করো আমাদের রুমে ঘুমাও আমি আর তোমার আম্মু এই রুমটাতে ঘুমাও তো এইভাবে তারা রুমটাকে এক্সচেঞ্জ করলো এবং এক্সচেঞ্জ করার পরে যেটা হলো যে তার বাবা মা ওই রুমে এর এভাবেই কোনো এক রাতে ঘুমাচ্ছিল এবং ঠিক একইভাবে মানে তার বাবার স্বপ্নে যেটা আসলো যে আলমারিটাকে কেউ একজন নক করছে এবং যখন সে নকটা শুনতে পেল তখন সে যেটা করলো যে ওই আলমারিটাকে খুলল কাঠে আলমারিটার দরজাটা গেটটা খুললো এবং খোলার সাথে সাথে সে যেটা দেখলো যে ভেতর থেকে মনে হচ্ছে কোনো একটা রুমের মানে আরেকটা একটা রুম মানে আলমারিটার দরজা খোলার পরে তার কাছে মনে হচ্ছে যে ভিতরে কোনো একটা রুম এবং সে যেটা করলো তার কাছে মনে হচ্ছিল যে কোনো একটা কিছু হিপ্রোটাইজ করে তাকে সেই রুমটার ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেই দরজাটা খুলে সেই অজানা একটা রুমের ভেতর আস্তে আস্তে হেঁটে চলল এবং যাওয়ার পরে সে দেখতে পেল যে এমন একটা রুমের ভেতরে সে বন্দী হয়ে গেল যেটার আর কোনো দরজা নেই কোনো জানালা নেই কিচ্ছু নেই চারিদিকে তার আগুন জ্বলছে এবং সেটার মেঝেতে তাকে কোনো এক কেউ একজন তার দু হাত এবং দু পা ছিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে এবং তার আশেপাশে অনেক মাথার খুলি মানুষের হাড়ের চিহ্ন এবং সব কিছু মনে হচ্ছে যে পুড়ে গেছে এরকম কিছু একটা এবং সে তখন অনেক সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করলো এবং সে বারবার তার ধর্মীয়ভাবে তাকে নিজেকে যত কিছু জানা ছিল তাকে নিজেকে সেভ করার সে চেষ্টা করলো নিজেকে মুক্ত করার কিন্তু কোনোভাবে সে মুক্ত হচ্ছিল না সে বারবার চেষ্টা করছিল যে আমি এখান থেকে যাতে ফিরে যাই মানে আমি কোথায় আসলাম এটা এই অচেনা পরিবেশ এটা কোথায় এবং চারদিকে ওই রুমটার এমন ছিল যে ওই রুমটার কোনো দেয়ালও দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু চারদিকে এটাকে একটা বাউন্ডারির মতো আগুন জ্বলছিল এবং অনেক মাথার খুঁড়ি এবং মানুষের কঙ্কালের মতো অনেক কিছু সেখানে পড়া ছিল ওটা দেখে মনে হচ্ছিল যে এখানে অনেক মানুষ এভাবে মারা গেছে আচ্ছা তো তখন যেটা হলো যে সে যেটা বলছে যে প্রায় একদিনের মতো একটা সময় সে ওখানে এভাবে বন্দি অবস্থায় ছিল এবং যেটা হয় যে অনেক ক্ষুধায় এবং পিপাসায় তার একটা সময় সে ওখানে তার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি সেন্সলেস হয়ে গেছি এবং সে যখন এরপরে তার জ্ঞান ফিরলো সে দেখলো যে না তার বিছানায় সে ঘুমানো এবং সেই জিনিসগুলো সব কিছুই তার স্বপ্নেই ফিল করছিল কিন্তু সে যেটা বলে যে আমি ওখানে প্রায় এক দিনের মতো ছিলাম এক দিনের মতো একটা সময় মনে হচ্ছিল যে ওখানে একটা দিন পার হয়ে গেছে কিন্তু সে যখন ঘুম থেকে ভাঙলো তার কাছে মনে হচ্ছিল যে না এটা একটা জাস্ট পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার একটা ব্যবধান আচ্ছা তখন সে বললো যে আমি তো তার এটা কীভাবে সম্ভব এবং ওনার হাত পা বিভিন্ন জায়গায় মানে পড়ার বিভিন্ন চিহ্ন ওনাকে মনে হচ্ছিল দেখে যে উনি কোনো একটা জায়গায় মানে বন্দি ছিল এরকম কিছু একটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এরকম কিছুই ঘটেনি তো সে কিভাবে আসলে গেল ওটার ভিতরে সে নিজেও জানে না সেই পরে যখন এই ঘটনাগুলা মানে তাদের কোন একজন ধর্মীয় কোন একজন ব্যক্তির সাথে শেয়ার করলো তখন তারা বলল যে এই আলমারিটা তাদের বাসার থেকে নিয়ে কোন একটা মাঠে মানে ভালো মতো জ্বালিয়ে দিয়ে এটার যে ছাইটা সেটা কোন একটা নদীতে ফেলে দিতে এবং সে এরপরে দিন সেই কাজটাই করলো এবং করার পরে সে যেটা চিন্তা করলো যে আলমারিটা আমি যেখান থেকে কিনে নিয়ে আসছি ওই দোকানটাতে যে আমি খোঁজ খবর নিব কিন্তু সে যখন ওই দোকানটাতে গেল দেখলো যে ওই ওইখানে যে স্পেসিফিক শপটা থেকে যে এটা কিনেছিল ওই দোকানটা ওখানে বন্ধ মানে ওখানে কোনো দোকান নেই মানে যখন সে আশেপাশে জিজ্ঞেস করলো যে এটা আসলে কোথ থেকে সে এনেছিল তখন বললো যে না এখানে এরকম একজন ছিল যে কিনে এরকম একটা দোকান ছিল যেটা কয়েকদিন আগেই সে চলে গেছে আর কি সব কিছু বন্ধ করে এটাই ছিল ভাই আমার ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ অ্যান্ড অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো মেসেজ পড়ি নাই এবার এখন একটা মেসেজ পড়তেই হচ্ছে আমার কাছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে পড়তেই হবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন কিছু লিখছেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে রাকিব উল ইমতিয়াজ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আমি টুইটার থেকেই শুরু করছি জাকি আল সাদ লিখেছেন যে অস্থির ঘটনা মেঘলা রাত রাহুল আমিন আমাদের লিখেছেন আসাম থেকে ইন্ডিয়ার এবং তিনি লিখেছেন যে বৃষ্টির পরশে ভূত ফ্যাম জমজমাট হচ্ছে আর ডি জে স্যাম আমাদের সাথে আছেন এবং তিনি বলছেন যে তার মেসেজ পড়া হয় না 
এস এম ইসলাম হৃদয় আমাদের সাথে আছেন বরিশাল থেকে শুনছেন তিনি ইউএই থেকে শুনছেন তন্ময় আমাদের সাথে আছেন তিনি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি রুবেল খান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন রফিকুল ইসলাম এবং তিনি বলছেন প্রথম ঘটনাটা ভালো ছিল আমি বড় ভক্ত যেটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আচ্ছা রফিকুল ইসলাম এটা লিখেছেন রাহুল রয়ের আলিফ ঘটনা ডক্টর আলিফের ঘটনাটা অনেক ভালো লেগেছে এমডি আরিফুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এমডি রাজীব এছাড়াও বিশাল বৈরাগী রাজভীর আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি অ্যাপ দিয়ে শুনছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন কাজী শোয়েব এছাড়াও এম এন আর নাইম রুবেল খান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন মেহেদি হাসান নাজমা ইসলাম সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে যারা আছেন থাকার জন্য এবং আমি দেখতে পাচ্ছি একইভাবে আমাদের যে পেজগুলো রয়েছে যেমন রেডিও ফুর্তি যে পেজটা রয়েছে সেই পেজে অনেকেই আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন এবং আমি জানি যে আজকে অনেকেই কমেন্ট করবেন কারণ আজকে আমাদের যে গেস্ট তারা দে আর ভেরি স্পেশাল অ্যান্ড আমি মনে করি যে এর চাইতে ভালো কিছু আর হতেই পারে না ভূতা ফেমে সো এম ডি স্বামী আমাদের লিখেছেন যে আই লাভ ভূতা ফেম আমাদের সাথে আছেন জাইন আমাদের সাথে জেইন আছেন আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের সাথে আছেন তাহসানি এহসান এবং তিনি বলছেন যে আজকে ঈদ স্পেশাল এপিসোড তিনি তাই মনে করছেন শাহতাজ খান সুমি আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মাহফুজুর রহমান ফি ফিরা ফিজার এছাড়াও তাসনিম হিমেল আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি বলছেন যে প্রথম তিনি এই পেইজে কমেন্ট করলেন জানাত সারা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও অপূর্ব মিম ফাহিমা সুলতানা আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি রিয়াজ হক সৈয়ব আমাদের সাথে আছেন মুক্তাদির হুসেইন আমাদের সাথে আছেন আশরাফ খান আমাদের সঙ্গে আছেন এস এম মামুন রেজা আমাদের সঙ্গে আছেন আমি চলে যাব আমাদের ভূত ফেমের যে পেজটা সেখানে এবং সেখান থেকে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকেই এই মুহূর্তে আছেন এবং এই পেজের অ্যাড্রেস হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত এফ এম ডট রাসেল এবং এখানে আছেন আব আহমেদ জাবেদ জিয়া এছাড়াও কাজী মাজহারুল ইসলাম এসতাইম আহমেদ সুমন লাল নীল কাব্য আর্য দাস আমাদের সঙ্গে আছেন এছাড়াও অপসরি প্রিয়া এছাড়াও আছেন ফারজানা আফরিন আমাদের সাথে আছেন রিজু রায়হান শাওন হুসাইন সাইফুল ইসলাম নয়ন সহ আরও অনেকে আমি বেশি কমেন্ট পড়তে পারছি না কারণ ঘটনা আরও অনেক আছে আমি চলে যাচ্ছি আবারও ডক্টর আলিফের কাছে এবং আশা করছি যে তার দ্বিতীয় ঘটনাটা আপনাদের প্রথম ঘটনার মতোই অনেক 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 ভালো লাগবে চলুন শুনি ঘটনাটি আশা করছি এটাও অনেক বেশি আনন্দিত পাবো থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই সরি আমার ঠান্ডা লেগে আছে আর যে ঘটনাটা দ্বিতীয় ঘটনাটা শেয়ার করবার আগে আমি আপনাকে আজকে শুরু থেকেই একটা ঘটনা শুরু থেকেই ঘটনা শুরু হয়ে যায় ভূতে ফেমে আসলে সেটা হচ্ছে আপনার রুমে ঢুকার পর পরে আমরা বাবা রিলেটেড কথা বলছিলাম যে আমাদেরকে আমাদের প্যারেন্টসরা এখনও বাচ্চাই ভাবে তা আমার নেক্সট ঘটনা বাবা রিলেটেড ঘটনা আর এইটা বলবার আগে আমি আমার আগের ঘটনার একটা কথা একটু রিপিট করতে চাই আমাদেরকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমার ঘটনাটা তার ভালো লেগেছে কিন্তু একসাথে একটা মানুষ কীভাবে বারোটা বা দশটা জিন পালতে পারে আমি একটু জাস্ট রিপ্লাই দিতে চাই যে আমি তো আর এই ঘটনাটার আদলে ওই মুহূর্তে ছিলাম না কিন্তু আমার পরিচিত এমন একজন আছেন যিনি আসলে এরকম জিন দ্বারা আক্রান্ত যার তারা কোনো মানুষই মানে সাধারণ মানুষই চায় না যে জিনকে তার পাপে পুষতে হবে বা পালতে হবে বা কিছু একটা তারা অ্যাটাক করে বলেই তাদের মানে বাধ্যতা আর কি তো যাগে দ্বিতীয় ঘটনায় যাচ্ছি রাসেল ভাই আপনার মনোযোগটা বেশি কাম্য আমার হ্যাঁ দ্বিতীয় ঘটনাটা হচ্ছে আমারই একজন রোগীর ঘটনা আচ্ছা তার বাবার ঘটনা রোগী উনি আসলে একজন ইঞ্জিনিয়ার উনি এখন বর্তমানে সৌদি আরব আছেন এবং সৌদি আরব থেকে রিসেন্টলি আমাকে ঘটনাটা শেয়ার করেছেন এবং আমাকে বাংলাদেশে থাকতেই শেয়ার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সামহাও তিনি চাননি বা পারেননি তো এখন যেহেতু শেয়ার করেছে খুব আছে রিসেন্টলি আমি সেই জন্যই রিসার আসলে করেছি আমি আসব তো এই ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে দুই সালে সাত সালে এবং মার্চের চার তারিখে সেদিন সব দিনের মতো তিনি বাসা থেকে অফিসে যান অফিসে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে দুপুরবেলা ফোন আসে যে তুমি তাড়াতাড়ি একটা হাসপাতালে চলে আসো ঘটনাটা এরকম যে হাসপাতালে চলে যাবে কাহিনী কি উনি যে দেখে ওনার বাবা হসপিটালের ইমার্জেন্সির বাইরে পরে মানে উনি একজন একটা লাশ ইমার্জেন্সির বাইরে পড়া দেখে ওই লাশের পাশে তার ওয়াইফ বসে কাঁদছে আমি একটু ঘটনার আগে যাই যে ভাইটার স্টোরি বলছেন ওনার তারেক ভাই উনি নিশ্চয়ই ঘটনাটা শুনছেন তার বাবা ছিলেন তার সাথে এবং তিনি ম্যারিড ছিল তো তার ওয়াইফ ছিল তার বাবা ছিল এবং তার একটা ছোট ছেলে ছিল ফ্যামিলিতে 
তো তার বাবা তার রুমের মধ্যে সেদিন সকালবেলা নাস্তার জন্য নর্মালি কি হয় ঘুম থেকে উঠে রাত্রে সকাল নটার দিকে ওর মার বাবা সবসময় ড্রয়িং রুমে এসে পেপার পড়তেন তো সেদিন আর কেউ আসছে না তার ওয়াইফ তিনি সকাল আটটার দিকেই বাসার থেকে বেরিয়ে যান অফিসের উদ্দেশ্যে জ্যাম লাগে জন্য বেরিয়ে যেতে হয় তো তার ওয়াইফ এমন সময় দেখে যে সকাল দশটা সাড়ে দশটা বাজে কী ব্যাপার এখনও বাবা আসছে না তো তিনি নক করে তার রুম শ্বশুরের রুমে নক করার পরে দেখে যে রুমের ভিতরে কেউ নাই আচ্ছা তো রাতের বেলা তো তার সাথে একসাথেই ঘুমাতে গেল এবং রাতের বেলা ওই জায়গায় একসাথে গল্প করেছে ওই রুমে বাবা নাই কেন তো মনে করে ওয়াশরুমের দরজাটা লাগানো আছে ভেতর থেকে সিট কেনি লাগানো তো বোঝা যাচ্ছে যে ওয়াশরুমের ভেতরে তাহলে বাবা তো অনেক কয়েকবার মনে হচ্ছে আচ্ছা তো দেরি হয়েছে ঘুম থেকে উঠতে হয়তো ওয়াশরুমে আছে তো অনেকবার নক করে তো দেখা যায় ভেতর থেকে কোনো রেসপন্স নাই এরকম হয় মাঝে মাঝে নক করলে রেসপন্স না করে কিছুক্ষণ পর ওয়াশরুম থেকে বের হয় কিন্তু আধা ঘন্টা হয়ে যাওয়ার পরও ওয়াশরুম থেকে তিনি আসছেন না তিনি আবারও নক করে এবং নক করতে থাকে কন্টিনিউসলি অনেক জোরে জোরে নক করতে থাকে কিন্তু কোনোভাবেই কোনো রেসপন্স আসলো না আচ্ছা তিনি নিচের থেকে আসলে ওনাদের বাসা দোতলা বাসা বাসার আর লোকেশনটা আমি বলছি না তো আগের বাসা তো এরকম আমাদের যেমন এখন বাসার দরজার নবগুলো এরকম যে ঘুরালেই খুলে যায় এটা সিট কিনে সিস্টেম সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা তো নিচে থেকে ওনাদের বাসার যে দারোয়ান এবং ড্রাইভার আসে সে ভাঙার জন্য ওই মুহূর্তে আবার ভাইয়াকে অফিস থেকে গাড়ি নামিয়ে চলে এসছে হুম তো ড্রাইভার সহ দরজা ভাঙে ভেতরে ঢুকে দেখে তার বাবার মেঝেতে পড়া মানে তারেক ভাইয়ের বাবা মেঝেতে পড়া এবং ওই মুহূর্তে ওই অবস্থায় তাকে হসপিটালে নিয়ে আসা হয় আর মেঝেতে যে পড়া ছিল টক মানে করা রক্ত কালো রক্ত জমাট বেঁধে আছে মেঝের উপরে তো সাম হাউসে পড়ে গেছে বা কিছু একটা তখন আর এই অবস্থায় এত কিছু চেক করার টাইম হয় নাই যে নিয়ে ওনার নিঃশ্বাস নিচ্ছে নিচ্ছে না সাথে সাথে হসপিটাল নিয়ে গেছে তো গাড়ির মধ্যে ওনাদের যে দারোয়ান উনি বলছিল যে আপা নিঃশ্বাস তো পাচ্ছি না তখনই ফোন দেয় তুমি তাড়াতাড়ি আমরা এই হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি তুমি তাড়াতাড়ি আসো ভাইয়া তখন হাসপাতালে এসে দেখে যে ইমার্জেন্সির বাইরে একটা লাশ পড়া এবং তার ওয়াইফ কাঁদছে ততক্ষণে ডাক্তার ডিক্লেয়ার করেছে তার বাবা মারা গেছে মারা গেছেন এরকম ভাবে যে তখনও ওনার বাবার মানে উনি তো কাদ মানে উনি বলছে যে আমি তো কাঁদলাম আমি তো দেখে পাগল হয়ে যাচ্ছে আমার বাবা আমার সামনে লাশ অবস্থায় আছে আমি জাস্ট ওনার বুকের উপরেই মাথা রেখে কাঁদনা শুরু করলাম দেখি বুকটার মধ্যে এখনও গরম মানে খুব বেশিক্ষণ আগে যে মারা গেছে তাও না বুকটা বুকটা এখনও গরম তো ডাক্তার বলল যে এই ঘটনাটা ঘটেছে সকালবেলা ভোরবেলার দিকে সাত ছয়টা সাতটার দিকে আর ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল কার্ড এক অ্যারেস্ট হয়েছিল আচ্ছা তো এরকম জিনিসটা খুবই স্বাভাবিক মেনে নিতে পারছেন না কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে মেনে নিতে হবে মানুষ মার মানে মারা যাবে এটা তো সত্য কথা তো তারা প্ল্যান করে প্রোগ্রাম করে বাসায় ডেড বডি নিয়ে আসে এবং আত্মীয় স্বজন একদম ভরে যায় ডেড বডি মানে মানুষের ভিড় লেগে যায় তাদের ঢাকায় প্রচুর আত্মীয় স্বজন তাদের গ্রামের বাড়ি যশোরে মানে গ্রামের বাড়ি বলতে তাদের বাড়ি আছে যশোরে তাদের নিজেদের বাড়ি আছে যশোরে আমি কোনো এলাকার নাম বলছি না তো গুনগুন গুনগুন চলতে থাকে রাসেল ভাই যে কবরটা কোথায় হবে আমার আসলে রাসেল ভাই ঘটনাটাই কবর রিলেটেড লাস্টে একটা ছোট্ট টুইস্ট আছে যে কবরটা কোথায় হবে সবাই এই জিনিসটা নিয়ে গুনগুন করছে যে তোমরা আসলে ঢাকায় দিতে পারো আজিমপুরে দিতে পারো তোমরা নিজেরা দেখলা তোমরা কয়জন কয়বার যশোরে যাও ওনার আবার দুই ভাই আরেক ছোট ভাই আরেক জায়গায় থাকে আরেক এলাকায় থাকে তো বড় ভাইয়ের সাথে বাবা থাকতো তো একটা সময় ডিসাইড হয় যে না আমরা আমাদের পারিবারিক গোরস্থান যশোরে নিয়ে যাব তো ডিসিশন পাকা হয়ে যায় এবং তাদের এলাকা ভিত্তিক মসজিদে সেদিন রাতে আসল ভাই আমাদের ঢাকা শহরে প্রচণ্ড বৃষ্টি চলছিল এবং ওই দিন ছিল আপনার সাগরে নিম্নচাপ এবং বৃষ্টিটা কন্টিনিউস বৃষ্টি কখনো জোরে কখনো আসতে কিন্তু বৃষ্টি কোনোভাবেই থামবার ছিল না তো মসজিদ টাইপের জায়গায় যেখানে খোলা রাস্তায় জানাতে দেবে এরকম সম্ভব না তো যেহেতু সকালবেলায় মারা যায় দুপুরবেলার জানা জানা হয় আসরের ওয়াক্তে জানা যা হয় এবং ডিসাইড করে যে আমরা আসরের পরপর ডোনা দিব যশোর উদ্দেশ্যে আচ্ছা তো আসরের নামাজ শেষ হয় নামাজের সময় আপনার ওই মসজিদে আবার এখন যেরকম মসজিদে মসজিদে লাশ রাখার জায়গা বাইরে রাখে একটা রুম রুমের ব্যবস্থা মতো ব্যবস্থা করা ওই মসজিদটাতে এই রুমের ব্যবস্থা করা ছিল না যে লাশটা যেখানে রাখবে তো লাশটা মানে ডেড বডিটা মসজিদের ভিতরে নিয়ে যায় তারেক ভাই বাবার ডেড বডি মসজিদের ভিতরে নিয়ে জানাজা হয় তো জানাজার পরে আমাদের আমরা সবাই জানি যে সবাই জানাজার পরে 
একটু ক্ষমা প্রার্থনা করে মানে ক্ষমা চায় সবাই এলাকা ভিত্তিক কোনো ঝামেলা থাকলে কোনো টাকা ডিউ ডিউ থাকলে বলে যে ছেলে তার ছেলে এইসব বলতে থাকে এই অ্যানাউন্সমেন্টটা করার সময় ওই রুমটায় কমপ্লিট সাইলেন্স ছিল কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে আত্মাজ্য ব্যাপার হলো ওখানে একজন কাজ ছিল এই কান্নাটা কোনো পুরুষের কান্না না মহিলা খুবই ডিফারেন্ট কান্না আচ্ছা ওকে আমি আগে একটা জিনিস বলে নেই তার মা কিন্তু বেঁচে ছিলেন না বাবা তার সাথে সাথে ছিলেন खालतना কান্নাটা আসছে কোথা থেকে মসজিদের ঠিক মাঝখান বরাবর কান্নাটা আসছে মসজিদ থেকে হঠাৎ করে তারা খুব অবাক হয়ে যায় এবং অবাক হওয়ার একটা পর্যায়ে তারা ডিসাইড করে না এখন আর ডেড বডিটা কাউকে দেখাবো না যেহেতু পুরুষ মানুষের লাশ অনেক আত্মীয় স্বজন না দেখলে হসপিটাল মাস মসজিদে বা জানাজার পরে দেখার চেষ্টা করে বলে না এখন আর কাউকে ডেড বডি দেখাবো না এখন ডিরেক্টলি কফিনে ঢুকে আমরা রোনা দিয়ে দেবো আমাদের যশোর পৌঁছতে হবে রাত্রের মধ্যে আগামীকাল সকালবেলা আমাদেরকে কবরস্থ করতে হবে তারা তাদের এরকম লোকজন আসতে থাকে যে সবাই রিকোয়েস্ট করতে করতে বা রিকোয়েস্ট রিফিউজ করতে করতে সন্ধ্যা ছটা বেজে যায় মাগরিবের ওয়াক প্রায় কাছাকাছি তো তারা রওনা দিয়ে দেয় এবং রাস্তার মাঝ রাস্তার মধ্যে তারা মাগরিব পড়বে এরকম প্ল্যান করে তো একটা সময় তেল নিতে হবে গাড়িতে আর অ্যাম্বুলেন্সটা ওই মুহূর্তে তারা অ্যাম্বুলেন্সটা আর এখন যেরকম আপনার অ্যাভেলেবেল আপনার যে ফ্রিজিং কারগুলো ওই সময় এত ফ্রিজিং কার অ্যাভেলেবেল ছিল না তারা এই অ্যাম্বুলেন্স একদম একটা অ্যাম্বুলেন্স কল করে এবং অ্যাম্বুলেন্সে ডেড বডি উঠাই দিয়ে তাদের সাথে টোটাল ছটা অ্যাম্বুলেন্স যায় যে কজন লোক আত্মীয় স্বজন লাস্ট দেখতে এসেছিল অর্ধেক হয়ে যায় যশোরের নাম শুনে আর সবাই তো যশোর যাবে না তো এই জায়গাটায় সবাই যদি সবাই যেত তাহলে একটা ভালো লাগতো যে আপনি একটু নিশ্চিন্তে থাকতেন এত মানুষ যাচ্ছে তখন এমনিতেও আপনার মানে সাহস দেওয়ার মতো লোক থাকে এখন টোটাল মনে করেন পুরো মসজিদে ভরপুর মানুষ ছিল এলাকার লোকজন মিলে কিন্তু টোটাল যাচ্ছে মাত্র ষোলো জন মানুষ যশোরে তাদের সাথে তো ষোলো জনের জন্য দুটো গাড়ি তাদের গাড়ি আর একটা গাড়ি ভাড়া করে যাতে একটু আরাম করে যেতে পারে যশোর তো অনেক বড় রাস্তা আর দুই হাজার সাথে এত ভালো মানে ওই জায়গার রাস্তাটাও কিছু জায়গা ভাঙা ছিল তো আমার ঘটনাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তারা রওনা দিয়ে দেয় এবং রওনা দেওয়ার সময় টেনশন করতে থাকে যে লাস্টটা ঠিক মতো নিতে পারবো কিনা এটা তার মনের মধ্যে থেকেই লাগে যে ঠিক মতো পৌঁছাতে পারবো নাকি নাকি আজিমপুরই দাফন করে ফেললে ভালোই তো এই দুটোটার মধ্যে তারা রওনা দিয়ে দেয় দুই ভাই মিলে কারণ দুইটা ভাই তাদের কোনো বোন ছিল না রাস্তার মধ্যে তেল তেল নিয়ে তারা রওনা দেয় এমন সময় বৃষ্টি নামা শুরু করে এবং রাস্তার ভাই এমন বৃষ্টি যে গাড়ি উড়াই নিয়ে যাবে এরকম বৃষ্টি তার ইচ্ছা ফেরিঘাট পার হয় তারা ডিসাইড করে যে তারা টাঙ্গাইল দিয়ে যাবে না তার আর ইচ্ছা হয়ে যাবে তার ইচ্ছা ফেরিঘাট ক্রস করে আর ইচ্ছা ফেরিঘাস কট ফেরিঘাট ক্রস করতে করতে তাদের অনেক সময় লাগে কারণ আর ইচ্ছা তো দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে ওই পাশের ফেরি এই পাশে আসছে না তো তাদের সময় লাগে রাত্রের সাড়ে নটার মতো এবং আর ইচ্ছাতে প্রায় তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা আরিচাইতে যাওয়ার পথে যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মানে সবচেয়ে বেশি আপনাকে ভাবাবে সেটা হচ্ছে আপনার ওই রাত হয়ে যায় তো সন্ধ্যা সাতটা আটটা অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরের পজিশন ছিল যে ওনার ফুপাতো ভাই অ্যাম্বুলেন্সে তাদের সাথে লাশের গাড়িতে ওঠে এবং যে ভাই তারেক ভাই তার সাথে তার ফুপাতো ভাই পেছনে ছিল আর তার ছোট ভাই যে সাদিক ভাই উনি সামনে বসে আচ্ছা ড্রাইভারের সাথে এবং লাশ ছিল তাদের সামনে তো তারা কোরআন শরীফ এবং মানে তারিক ভাই তসবি পড়তে থাকে এবং তার সাথে যে ফুফাত ভাই উনি আবার কোরআনে হাফেজ ছিলেন উনি কোরআন শরীফ পড়তে থাকে কন্টিনিউয়াসলি এমন সময় ভেতর থেকে আর ইচ্ছা তখনও পৌঁছায় না এই ভেতর থেকে মনে হয় যে ভেতর থেকে কেউ হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মারছে লাশের খাট মানে কফিনের ভেতর থেকে আচ্ছা পেরেক মারছে যে মনে হয় যে এখন এই ঢাকনাটা খুলে খুলে আসবে তো এটা কি এরকম যে রাস্তার কিছুক্ষণ ঝাঁকির কারণে এরকম মনে হয় এবং ভেতর থেকে মনে হচ্ছে এটা ভেতর থেকে এটা কি ঝাঁকির কারণে মনে হচ্ছে উনি খুব প্রপারলি খাটিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকে যে এটা কি শব্দটা আসলে খাটিয়ার ভেতর মানে খাটিয়ে বলে কফিনের ভেতর থেকে আসছে কি না মনে হচ্ছে কেউ পেরেক ভারী বাড়ি মেরে খুলছে আর ইচ্ছা ক্রস করার পর গাড়ি চলছে চলছে হঠাৎ করে কি হলো ওনাদের কফিনের উপরে ঢাকনাটা সরে 
কিছুটা ফাঁকা হয়ে গেল আচ্ছা এটা হয়েছে যে রাসেল ভাই একটা ভাঙা রাস্তার কারণে আমি বলছি ভাঙা রাস্তার কারণে ভাঙা রাস্তার কারণে এটা সরে যায় কিন্তু মজার বিষয় ঢাকা থেকে রওনা দেওয়ার সময় ওই কফিনের চার কোণায় চারটা বড় পেরেক মারা হয়েছিল হুম হুম যাতে কোনো ভাবে কফিনটা এটা না সরে যায় রাইট কিন্তু এই চারটা পেরেক সরা লোকে রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে ঢাকনাটা সরে যায় এবং তারা স্পষ্ট জিনিসটা দেখে যে ওনার বাবার মাথার যে গিটটা সেটা খোলা হুম গিটটা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ওই লাশ গোসল করানোর পরে মসজিদে নেওয়ার সময় পুরো গিটটা খোলা আমার একদম আলগা হয়ে আছে তো তার ফুপাতো ভাই বলল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কিছু করো না গিটটা খোলা রাখো এরকমই থাকো তুমি উপরে ঢাকনাটা লাগাই দাও কন্টিনিউয়াসলি আল্লাহকে ডাকতে থাকো প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা পর প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন সাড়ে চার ঘন্টা সাড়ে চার ঘন্টা পরে রাত তখন দেড়টা কি দুইটা রাস্তার মধ্যে সবাই থামে এবং ওনারা সিনকোরাইজ করে নেয় যে তিনটা গাড়ি যাচ্ছে ওনাদের সাথে ওরা যেন ফোন দিলে একই জায়গায় চলে আসতে পারে মানে আপনার একটা জায়গায় এসে থামতে পারে মানে একসাথেই যাচ্ছে আর কি কেউ আলাদা আলাদা যাচ্ছে না তো ওনারা চা চা খাওয়ার জন্য থামে এবং তখন বাজে রাত দুটা আড়াইটা চা খাওয়ার জন্য ওরা থামে এবং চা খায় চা খাওয়ার পরে গাড়ি তোলানো এবং কেউ খেতে চেল না আর কি খুব আহামরি খেতে চেল না কারণ মানুষ মারা গেছে কি খাবে মানে মনে তো ওরকম ভাবে টানে না আর কারোর সাথে কেউ ওরকম ভাবে আহামরি কথাও বলছে না সবাই নিজ নিজ আপনার ইবাদতে ব্যস্ত সবাই দোয়া করছে আর কি তো রাস্তাতে যাওয়ার সময় তো চাটা খাওয়া শেষ খাওয়ার পর তিনি রওনা দিলেন রওনা দেওয়ার পরে হঠাৎ করে প্রতি মধ্যে রাসেল ভাই গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল আচ্ছা তো গাড়িতে সিগন্যাল দিল এবং রাস্তায় অনেকে হেল্প চাইল এবং কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি আসে ভাই কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু একবারও থামে নাই বৃষ্টি পড়ছে গাড়ি থেকে নামতে পারছে না আর যে ড্রাইভার ওই গাড়ির সে যে চেক করবে এত বৃষ্টি যে বের হতে পারতেছে না বের হইতে ভিজে যাবে রাইট তো একটা সময় ডিসাইড ডিসাইড করে না গাড়ির কি সমস্যা দেখতে হবে আর মাইক্রোবাস ওনাদের যে মাইক্রোবাস ওইটা ইঞ্জিন তো সামনে তো সামনে যেতে হবে তো গাড়ি থেকে নামে যে না আমি চেক করব আর এর মধ্যে ওনারা ফোন দিয়ে বারবার চেষ্টা করছে যে যে দুইটা গাড়িতে আর দুইটা গাড়ি যাদের সাথে ছিল তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করো তোমরা কি আমার আগে চলে গেছো না তোমরা পিছনে আসো এটা দোয়া পড়তে পড়তে একটা সময় খেয়াল করতে পারে না যে গাড়িগুলো আগে চলে গেল নাকি পিছনে রয়ে গেল তো ফোন দিচ্ছে ওইখান থেকে কেউ ফোন রিসিভ করছে না একটাতে ফোন যাচ্ছে না একটাতে ফোন রিসিভ করছে না এমন সময় তাদের গাড়িতে গাড়িতে মানে ড্রাইভার এসে বলল যে এই তো মনে হয় ব্যাটারি পড়ে গেছে স্টার্ট হবে না এখনই স্টার্ট হবে না একটা ব্যাটারি লাগবে অথবা রাস্তাতে যাওয়ার পথে কোনো গাড়িকে আটকায় ব্যাটারি সাপোর্ট নিতে হবে সম্ভবই না প্রায় ঘন্টা খানেক তারা তো ওই জায়গায় মানে তাদের অবস্থা সাথে লাশ প্লাস একটু আগে একটা শব্দ তাদের কাছে বেশ মানে ডিফারেন্ট লাগছে তার বাবার লাশ নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভয় কাজ করছে সবচেয়ে বেশি লাশ নিয়ে এসে যাওয়ার সাথে ভয় কাজ করছে তার পুরুষ মানুষ এত ভয় পাবে এই জিনিসটা তারা কখনো কল্পনা করে তাও তার বাবার সাথে তো রাসেল ভাই যে আমি আগেও একবার এক বিষয়টি বলেছিলাম যে যতক্ষণ মানুষ আছেন ভালো আছেন মানুষ মারা গেলেই লাশ হয়ে যাবে তখন সম্পর্কটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় ভয়টাও কাজ করতে থাকে হঠাৎ করে একটা মানুষ আসে রাসেল ভাই এখানে ওই মানুষটা আসার পরে বলে যে আপনারা কোথায় যাবেন সাধারণ মানুষ এমন না যে সাদা কাপড় পরা লম্বা মানুষ এরকম কিছু একটা সাধারণ মানুষ বলে যে আপনারা কোথায় যাবেন বলে যে আমরা তো যশোর যাচ্ছি তখন ওই জায়গা থেকে তাদের বাড়ি প্রায় বিশ পঁচিশ কিলোমিটার দূরে আর ওই জায়গাটা কোন জায়গাটা এখন যেরকম জিপিএস দেখে দেখতে পারেন তখন এরকম প্রপারলি বোঝা যাচ্ছে না যা তারা আছে তাদের যশোর থেকে খুব দূরেও না ওই লোকটা এসে বলে যে লাস্টারে নিয়ে যশোর যায় না এটার আশেপাশে কোথাও দাফন করে ফেলে তখন ওনার গাড়ি ভেতর থেকে বলেছে যে আপনি কি আপনি কে যান এখান থেকে যান সরেন যে আপনার আপনি বলার কে লাস্টটা কোথায় নিয়ে ভয় লাগতে থাকে একটা পর্যায়ে তো পেছন থেকে একটা গাড়ি দেখে হঠাৎ করে তো গাড়িটা দেখে যে তাদের পাশে এসে থামে এবং খুব আশ্বস্ত ফিল করে তাদের যে গাড়িতে সবচেয়ে বেশি পুরুষ মানুষ ঢুকেছিল সাতজন ওই গাড়িটা তাদের সামনে আসে তাদের পেছনে ছিল এটা তাদের ভাগ্যক্রমে গাড়িটা তাদের কাছে চলে আসে এবং ব্যাটারির সাপোর্ট নিয়ে গাড়িটাই স্টার্ট দেয় আর তো একটা পর্যায়ে মানে ওয়াশরুমের জন্য তাদের পাঁচ কিলোমিটার পরে থামতে হয় ওয়াশরুমে থামতে হয় গাড়িটা নিয়ে থামে তো থামার ওই অবস্থায় যেরকম ছিল লাশ সেরকম তারা সবাই নামে গাড়ি থেকে আবার উঠে উঠতে যেয়ে দেখে যে তাদের ওই কফিনটা থেকে ঢাকনাটা সরানো এবং তার বাবার মাথার গিটটা পুরাটা খোলা ফেসটা পুরো ভিজবল এটা তো তাদের কাছে একদম আর নর্মাল লাগতে থাকে না যত তাড়াতাড়ি যশোর যাও তত যত 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 তাড়াতাড়ি যশোর যেতে পারো এবং সবচেয়ে রং ডিসিশন যশোর চলে আসা তো তারা কি কোনোভাবে মাথাটার মধ্যে কাফনের কাপড়টা পেঁচিয়ে ঢাকনাটা লাগে যশোর র
যে আসলে এটা বাদ দেন তারিক ভাই আপনি আমাদের কবরস্থানে চলেন তাদের ফুফাতো ভাই মানে ফুফাতো ভাই দাদার বাড়ি হচ্ছে তার বাড়ি থেকে প্রায় পনেরো বিশ কিলোমিটার দূরে তো চলেন ওই মুহূর্তে সকাল সাতটার দিকে তারা ওই কবরস্থানে ব্যাক করে আসলে কবর দেওয়া শেষ হয় ওখানে আবার নতুন করে কবর করা হয় কবর করতে করতে সকাল নটা বৃষ্টি তখনও পড়ছে উপরে তখন সামিয়ানা টাঙিয়ে নিয়েছিল কবর দেওয়া হয় কবর দেওয়া শেষ হয় শেষ হওয়ার পর মুনাজাত হয় মুনাজাতের সময় একটা লোক তারেক ভাইকে নক করে হাত ধরে বলে কি ব্যাপার বলেছিলাম না আপনার যশোর যাইতে না এই জায়গায় কবর দিতে এই জায়গায় তো সেই নিয়ে আসলেন এটা বলে লোকটা চলে যায় আচ্ছা আচ্ছা এইটা শোনার পর আসলে ভাই এই কথাটা তিনি আর কাউকে কখনো বলেন নেই আমাকেই বলেছেন লাস্ট যে আমি লাস্টে এই লোকটার এই কথাটা শুনি যে বলেছিলাম তো যে যশোর যায় না এখানে কবর দেয় সেই ব্যাক করে এখানে কবর দেওয়া হলো তো এইটার পরবর্তী সময় আর জানার চেষ্টা করেন নাই যে আসলে কেন এই লোকটা আসছিল বা কেন এই কথাটা বলছিল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কবরটা আর আসিল ভাই তার গ্রামের বাড়িতে ওই যে জায়গায় আটকে ছিল সেই জায়গায় হয়েছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি আবারও ফিরে আসবো তার আগে একটু যেটা করবো সেই জায়গায় ছোট্ট বিরতি নিব এবং বিরতির পরে আবারও এখনই ফিরে আসছি সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন স্ট্রেচিং ট্রেয়ে ফুটতে রেট অ্যাম অ্যান্ড ডিউ ফুটতেই শিবলি <laughs> 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 Oh, thank you so, thank so you much for listening, yeah, Shibli, Shibli bhai. bhai. Thank you so much for being with us. I want to thank you for enjoying this video. Okay, Rasul Bhai. I want to thank you for your support. I want to thank you for your support. Let's listen to this video. I want to thank you for your support. 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 তারপরে এখন বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করছেন সঙ্গত কারণে ওনার হসপিটালের নাম বললাম না আমি কোথায় আছেন উনি এবং উনি একজন মানে প্রফেসর আর কি যাই হোক আমি কাহিনিটা বলি এটা হচ্ছে ওনার ইয়াং এজের কাহিনি যখন উনি এমনি জাস্ট মেডিকেল ডাক্তার হয়ে মানে জয়েন করেছিলেন আর কি তখনকার সময় ওনার সাথে ওনার ওয়াইফ যে ভাবি উনিও ছিলেন আপনার একই পেশায় ছিলেন এবং উনি তখন ডাক্তারি পাশ করে উনি তখন চলে যান সরকারি একটা মানে সরকারি ইসে জয়েন করেন আর কি মেডিকেল টিমে এবং ওনার পোস্টিং ছিল তখন কক্সবাজারের আশেপাশে কোনো একটা জায়গায় এবং মেধবা ভাই ছিলেন তখন ঢাকায় এবং উনি থাকতেন ভাবির সাথে প্রায় ডিটাচ থাকতে হতো এই কারণে পেশার কারণে তো একদিন যেটা হলো যে উনি তখন সময় হচ্ছে আপনার একটা নিম্নচাপ হয়েছে আর কি সাগরে এই নিম্নচাপের সময় ভাবির কাছ থেকে উনি মেসেজ পান যে ওখানে আছেন এবং ঝড়টা সম্ভবত একটা এটা নিম্নচাপটা মেবি একটা হ্যারিকেন আসতে পারে এবং মোস্ট প্রবলি ওই ওই অঞ্চলে আঘাত করতে পারে মেবি তো এরকম একটা কাহিনি শোনে নিম্নচাপ তো অনেক ভয়ঙ্কর হয় তো ওনারা যেহেতু নিউলি ম্যারিড ছিলেন এবং ওনাদের দুজনের বেশ মানে একটা লং টাইম ফ্রেন্ডশিপ ছিল তারপর বিয়ে করেন ওনারা খুব অ্যাটাচড একজন একজনের প্রতি তো ওই সময়টা মোবাইলের যুগ না সুতরাং তাদের মধ্যে কমিউনিকেশানটা খুব বেশি স্ট্রং হয়নি আর কি তো উনি শুনতে পেয়ে উনি খুব টেন্সড ছিল আর কি এই মানে কি ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় কোথাও আছে এবং খুব টেন্সড অবস্থায় ছিল তো ওনার মন সব সময় ভাবির কাছেই পড়ে থাকতো তাই এরকম একটা সময় কি হয় যে ঝড় বৃষ্টি বেশ বাড়ে আর কি বাড়ে তো ওনার ইচ্ছা হয় যে উনি চলে যাবেন ভাবির কাছে তো যেরকমভাবে চিন্তা করেছেন উনি ওই গাড়ি নিয়ে রওনা দেন আর কি তো ঢাকা থেকে চিটাগং পর্যন্ত যান ড্রাইভ করে খুব নর্মালি হালকা বৃষ্টি ছিল তখন এই অবস্থায় উনি চলে যান ঢাকা থেকে চিটাগং এবং নিম্নচাপ হলে যেটা হয় রাসেল ভাই দেখবেন যে বৃষ্টিটা কিন্তু মানে একসাথে আসে না ঝিরঝির ঝিরঝির করে পড়তে থাকে 
তো এরকম অবস্থা হয় যখন চিটং থেকে উনি যায় তখন অলরেডি ধরেন উনি রনা দিয়েছিলেন বা দিনের বেলায় আর কি দুপুরের দিকে বা সামথিং তো যখন কক্সবাজারের দিকে যাওয়া শুরু করেন তখন অলরেডি রাত হয়ে গেছে অন্ধকার তো উনি ড্রাইভ করে যাচ্ছেন তো বলছে যে বৃষ্টির তোরটাও একটু বেশি বেড়ে গেছে তখন লাইক গাছটি উইন্ডের সাথে আসতেছে পানিগুলো তো এরকম একটা অবস্থা আবার থেমে যায় আবার চলে চলতেছে তো বলতেছে যে একটা সময় বেশ গভীর রাত হয়ে গেছে রাস্তার মধ্যে তো যাচ্ছে যাচ্ছে তো যে জায়গাটা উনি গেছে রাস্তায় সেই জায়গাটা বলে আশেপাশে কোনো দোকানপাট কিছু নাই দুই পাশে মনে হচ্ছে যে লাইক খোলা মাঠের মতো কিন্তু গাছ গাছালি আছে একটু জঙ্গল টাইপের তো এরকম একটা জায়গায় ওনার গাড়িটা হঠাৎ করে কাশি দেয় মানে লাইক ইঞ্জিনটা কেসে দুই তিনবার ঝাঁকি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় তো উনি ইগনিশন দেয় গাড়ি আবার স্টার্ট হয় আবার যায় আবার একটু উপর কাশি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় স্কিজ নেই এবং একবার এরকম গাড়ি বন্ধ হয় আর উনি বারবার ইগনিশন দিচ্ছেন গাড়ি আর স্টার্ট হয় না এবং বারবার ইগনিশন দেওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে ব্যাটারিও ই হচ্ছে তো উনি খুব ই হয়ে যায় তো উনি গাড়ি স্টপ করে চিন্তা করে যে নামব কি না বৃষ্টি তো হচ্ছে লাইট টাইট সব নিভিয়ে দিয়েছে গাড়ির ভেতরে এবং এই কারণে যেটা হচ্ছে যে গাড়ির ভিতরে জাস্ট আপনার ফকি হয়ে যাচ্ছে ক্লাস ক্লাস ঘেমে যাচ্ছে তো উনি চিন্তা করে বসে থাকার তো মানে নেই গাড়িটা আমি এখন আগে সরাতে হবে কাজ রাতের বেলা যদি হঠাৎ করে বাস ট্রাক কিছু একটা আসে সমস্যা হবে তো উনি মানে কোনো চিন্তা ভাবনা না করলে আসতে ধর বেরোইতে হবে গাড়ি ঠেলে অ্যাটলিস্ট রাস্তার পাশে আগে রাখতে হবে তো উনি নামে নেমে অনেক কষ্টে এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে এক হাতে রাস্তার মানে এই ধরে ঠেলে 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 গাড়িটাকে জাস্ট পাশে নামায় রাস্তার সফট শোল্ডারে নামায় দেয় রাস্তার নামায় উনি ওখানে গাড়ির ভিতরে আবার ঢুকে দেখে পুরোই ভিজে গেছে এবং চিন্তা করতে থাকে যে এখন কি করবেন বসে থেকে কিছু হবে বা সামনে কি কোনো গ্যাস স্টেশন আছে বাংলাদেশের তো পেট্রোল পাম্প পাওয়া খুব কঠিন ওই সময় নেভিগেশনও ছিল না যে ম্যাপটাপও ছিল না গুগল কোথায় কি আছে যাই হোক উনি এক পর্যায়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে নেমে গাড়িটাকে লক করে নক করে হাঁটা শুরু করে তো যখন হাঁটতেছে হাঁটতেছে রাসেল ভাই বেশ কাঁট ওই মেন রোড রাস্তা ধরেই হাঁটতেছে উনি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর যাওয়ার পরে হঠাৎ করে ওনার মনে হয় যে ঝোপের মধ্যে কী জানি একটা বেশ মনে হচ্ছে যে ঝোপটাকে আলোড়ন করতেছে এই পর্যায়ে উনি দেখে যে দুই তিনটা হাতি মতো বের হয়ে রাস্তায় আসছে এবং ওইটা দেখে উনি বেশ ভয় পেয়ে করে কি যে হাতিগুলা মানে থেমে যায় এবং হাতিগুলা ওনার উপস্থিতি বুঝে ফেলে অন্তকালে এবং মানে ইস লাইক চার্জ করার মতো না কিন্তু হাতিগুলো অন্য দিকে আসে উনি করে কি ওই ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে মানে দিক বিদিক শূন্য দৌড় দেয় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় শহরের মানুষ এগুলোর সাথে নিউ স্টোন আর হাতি চার্জ করলে অনেক ভয়ঙ্কর ব্যাপার তো দৌড়ে তো দৌড়ে 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 উনি মানে খুব মানে দিক বিদিক শূন্য হয়ে দৌড়ায় তা একটা জায়গায় উনি পৌঁছায় ওই জায়গায় যেতে একটা বিশাল একটা গাছের মতো গাছটা বেশ আপনার ছড়ায় আসছে বিশাল এবং গাছের নিচে উনি পিছনে আর হাতি জাতি কিছু দেখেন না তো ওখানে দেখেন যে একটু আলোর মতো আছে কি ব্যাপার আলো আগুন একটু ভয় পায় আবার চিন্তা করে কেউ আছে নাকি তো ওইখানে যেয়ে দেখে যে একটা মানুষ বসা মানুষটা হচ্ছে আগুন একটা জ্বালাইছে গাছের নিচে বৃষ্টির পানি ওরকম পড়তেছে না ওই জায়গাটায় একটা মানে হলুদ গেরুয়া টাইপের একটা ই পরা এই মানুষটার শীর্ণ শরীর পুরো হাড় জিজ্জিরের শরীর চুলটাকে মানে একটা জটের মতো করে বাধা পিছনে বসে আসে তো উনি যখন যায় ওনাকে বলে যে কাছে আয় তো কাছে আয় যখন বলে উনি দেখে যে এরকম একটা হাড় জিজ্জিরে মানুষের কণ্ঠস্বর এত হাসকি এত মানে মানে এত বেজ গলায় থাকার কথা না মনে হচ্ছে বুকের ভেতর থেকে বেজ বেরোচ্ছে এভাবে উনাকে বলে কাছে আয় তো উনি একটু ততমত খেয়ে যায় তো উনি কাছে যায় হেঁটে যায় সামনে যে বলে যা আপনি কে কি অবস্থা তো বলে আমার কথা শুনে কাজ নাই তুই এখানে আসছিস কি জন্য তো উনি বলতেছে যে আমি তো রাস্তায় আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে সে আর আপনি তুই তুই করে বলতেছেন কেন মানে তখন বলতেছে যে আমি তুই তুই করে বলতেছি না এই টাকাটা আমার এই মানে এই এলাকায় টেরিটরি আমার হ্যাঁ তুই যে এখানে আসছিস তুই তো এখানে অনেক রকম সমস্যায় পড়বি এবং সমস্যাটা আমি তোকে তৈরি করব কারণ তোকে এখানে পাঠানো হয়েছে হ্যাঁ আমি অনেক দিন এখানে আটকে আসি আমাকে এখান থেকে মুক্ত করার জন্য তো উনি বলে তোমাকে মুক্ত করার জন্য একটু থতমত খায় এবং আগুনটা আস্তে আস্তে নিবু নিবু হচ্ছে তখন লোকটার সামনে যে একটা আগুনের মতো আসে এবং এক পর্যায়ে দেখে যে দমকা বাতাসে আগুনটা নিভে যায় তো নিভে যায় আগুনের যে ছাই থেকে জাস্ট লোকটার চেহারা বা আবহাব একটু দেখতে পাচ্ছে সেরকম না ওনার বেশ ভয় লাগা শুরু করে আবার এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে উনি ওখান থেকে নড়তেও পারতেছে না লাইক ওনার ফিটগুলা পা মাটির সাথে সিল্ড হয়ে গেছে এরকম তো ওনাকে বলতে থাকে এবং ওনার কিন্তু মন থেকে তখনও কোনো মানে দোহা দুরুর টাইপের কিছু আসে নাই কারণ উনি এই জিনিসগুলো নিয়ে চর্চা কখনো করতেন না তো উনি বসে আসে ওই লোকটা বলতেছে যে আমাকে এখানে অনেক দিন ধরে আট
এবং উনি খুব মানে বলার মতো না এরকম একটা ভয় পায় বাট নড়তেও পারতেছে না তো এই পর্যায়ে যেটা হয় রাসেল ভাই উনি হঠাৎ করে ওনার নিজের চিন্তাটা করে যে আমি এখানে আটকে আসি আমাকে কে বাঁচাবে তখন উনি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা শুরু করেন হ্যাঁ মনের অদান্তে এবং যতটুকু যা পারে উনি মানে লাইক দোয়া পড়ার চিন্তা ভাবনা সেটা ওনার মুখে মনের মধ্যে আসে এবং আসার পরে উনি কিছুটা পড়ে যতটুকু পারে এবং মনে হয় যে ওনার হঠাৎ করে কোথা থেকে সাহস ফিরে আসছে এবং উনি ওই জায়গা থেকে ঝেড়ে একটা দৌড় দেয় এই বৃষ্টি বাদলা মারায় পুরা দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে থেকে উনি আবার সেই মেন রাস্তায় এসে পড়ে এবং রাস্তা ধরেও দৌড়াতে থাকে এবং দৌড়ায় এক পর্যায়ে যে উনি সামনে যায় সামনে যেয়ে দেখে একটা বন্ধ পেট্রোল পাম্প যেটা বন্ধ হয়ে আসে কেউ লাইট টাইট নেই ওখানে যে উনি ওই গেটের মধ্যে দুধ দাঁড় কিলাইতে থাকে তো এর পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে মানুষজন কিছু বের হয় দুজন কী হয়েছে কে আপনি বলছে যে এরকম আমার গাড়ি আটকে আসে এরকম এরকম টাইনি তো তারা বলে বসেন ভিতরে বসতে দেয় তো বলে যে আমি এরকম এখান থেকে আর আসছি বলে আরে বাপরা আপনি তো এখানকার এই যে কাপালিকের ইসে পড়ছিলেন বলে এই হ্যাঁ এই কাপালিক অনেক ভয়ঙ্কর একটা কাপালিক ছিল এবং তখনকার সময় এখানকার যিনি ছিলেন মানে একজন হুজুর যিনি এখানে থাকতেন তিনি তাকে মানে শাস্তি দিয়ে এরকম মানুষ বলি দিত হত্যা করতে জন্য তাকে ই করে তাকে মাটিতে কবর দিয়ে দিয়েছিলো আর কি তখন এবং এবং তাকে বলে দিয়েছিলো যে এটা মুক্ত হবে না এখান থেকে মানে এটাকে যেন কেউ না সরায় ওর কবরটা এখান থেকে মাটিতে থেকে যেটুকু না উঠায় আচ্ছা তা আপনি এরকম একটা জায়গায় পড়ছিলেন তো এরকম বলে তো উনি ওখানে পরবর্তীতে উনি সকাল পর্যন্ত ওখানেই থাকেন এবং দিনের বেলা উনি আস্তে ধীরে ওই গাড়ি নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে ওনার অনেক জ্বর টর হয় অসুস্থ বা ডাক্তার মানুষ পরে সেরে যায় এবং এরপর থেকে উনি এখন একদম পুরাপুরি একজন মানে বিশ্বাসী মানুষ এবং সে মানে ধর্মকর্ম পুরোই পালন করেন উনি এখন রাইট তো আমরা তিনজনের ঘটনা শুনলাম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের আরও দুজন গেস্ট আছেন এবং আমরা মোটামুটি আজকে যেটা করবো সেটা একটা ছোট্ট অডিও ক্লিপ প্লে করবো এবং তারপরে দুজন গেস্টকে নিয়ে আমরা ঢুকবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তিনজনকেই আলিফ এবং ফারনান এবং বাবু ভাই তিনজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক দিন পরে আপনারা এসছেন সেটা সবচেয়ে বড় কথা না সবচেয়ে বড় কথা একসাথে এসছেন এবং একসাথে এরকম একটা চমৎকার এপিসোড আমরা উপহার দিতে পারছি সবাইকে অ্যান্ড আশা করছি আপনাদের সবারই ভালো লেগেছে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা একটা ছোট্ট অডিও ক্লিপে চলে যাচ্ছি এবং এবং তারপরে আবারও ফিরে আসছি সেই পর্যন্ত আশা করব যে আমাদের সঙ্গে থাকবেন স্টেট ইউট রেডিও ফুর্তি রেডিও ফ্যাম অ্যান্ড ডি ফুর্তি প্রিয় রাসেল ভাই আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন জানি আপনি সবসময় ভালো মানুষের দলেই থাকেন একই সাথে সালাম ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাসুম ভাই ডক্টর আলিফ তথা বাবু ভাইকে আমি ইমন প্রবাসী মালদ্বীপ একটি রিসোর্টে জব করছি আসেল ভাই আজকে আমি একটি ঘটনা শেয়ার করব আপনাদের সাথে এটি একটি মালদ্বীপ রিসোর্টের ঘটনা যে রিসোর্টে জব করছি এটি সেখানকার ঘটনা না এটি আমার রিসোর্টের পাশের একটি রিসোর্টের ঘটনা আমি আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে এই ঘটনাটি শুনতে পাই একটি বাস্তব এবং সত্য ঘটনা যদিও আমি ভূতে ফ্রেম শুরু থেকেই শুনি কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমি ঘটনাগুলো শেয়ার করতে পারি নাই এই ঘটনাটি আনুমানিক টু থাউজেন্ড তখনকার ঘটনা ঘটনার প্রেক্ষিতে ও রিসোর্ট পরিচিতি সমস্যার কারণে আমি রিসোর্টের পরিচিতিটা এখন দিচ্ছি না এটি একটি রিসোর্ট নাইট গার্ডের ঘটনা এই ঘটনাটি আমি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে শুনতে পাওয়া যদিও সে আগে ওই রিসোর্টে জব করতেন এখন আমি এবং আমার বন্ধু একই রিসোর্টে জব করছি তো আর দেরি নয় ঘটনাটি শুরু করছি রিসোর্ট নাইট গার্ড প্রতিদিনের মতো তার টর্চ লাইট এবং যাবতীয় কিছু নিয়ে তার ডিউটি শুরু করলেন যথারীতি তখন আনুমানিক রাত দুই থেকে আড়াইটার মতো তখন তিনি জেটি থেকে বের হয়ে বীজ দিয়ে হাঁটা শুরু করলেন তো আগে বলা যাক যে সে বীজ এবং ওয়াটার বিলার যে জেটি বীজ থেকে ওয়াটার বিলার যাইতে যে জেটি পরে সেখানে একটা মোর পরে সেই মোড়ের মধ্যে একটি বট গাছ আছে এই দেশে এই গাছটাকে কি গাছ বলে আমার সঠিক জানা নাই তবে আমি বট গাছই উল্লেখ্য করছি অনেক বড় একটি গাছ অনেক পুরাতন একটি গাছ কথিত আছে সেখানে অনেক অলৌকিক জিনিস অনেক কিছু দেখা যায় 
রীতিমতো নাইট গার্ড সেই বীজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলেন তো দূর থেকে উনি হঠাৎ দেখতে পাই সেই গাছের মধ্যে একটি বড় শের দেখতে পায় চাঁদের আলোতে তখন তিনি তার হাতে টর্চ লাইটটা ওই দিকে লাইটটা দেয় তো দেওয়ার পরে দেখে যে সেখানে একটি বড় শেডও ভৌতিক আকৃতি একটি মহিলা এক পা এক ডালে এবং আরেকটি পা অন্য প্রান্তের আরেকটি ডালে দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে লাল টুকটুকে চোখ দিয়ে তাকায় আছে এবং ইশারা করছে যে তুই এদিকে আসিস না আসলে তোর ক্ষতি হবে এই দেখে সে রীতিমতো ঘাবড়ে যায় এবং সেখান থেকে দূরে চলে আসে সে রাতে আর ও ডিউটি করে না এবং সকালবেলা বিস্তারিত এচোর অফিসে জানায় এবং সে নাইট ডিউটি করতে নারাজ এবং সেই ডিউটি করবে না বলে সিদ্ধান্ত জানায় তখন রীতিমতো টেনশনে পড়ে যায় এই ঘটনা তারপর নাইট ডিউটি কাকে দেয়া যায় কে যাবে সেখানে সবাই খুব ভয় পেয়ে যায় বিষয়টা শুনে তারপরে খোঁজাখুঁজি করে একজন লোক বের করে সেও বাঙালি বাংলাদেশি সে সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি ডিউটি করবো আমি সব ভয় পাই না তো রীতিমতো সে তাকে অনেক কন্ডিশন দেওয়া হয় যে তুমি যদি ডিউটি করো তাহলে তোমাকে এই ধরনের ফেসিলিটি দেওয়া হবে সমস্যা নাই তো তিনি সেই ফেসিলিটি দেখে খুব ভালোই লাগলো তখন তিনি তার রীতিমতো লাইট টর্চ লাইট এবং এভরিথিং নিয়ে ডিউটিতে চলে যায় রাত্র আনুমানিক দুইটা একটা হয়ে যায় এক দুইটা এরকম সময়ও তিনি দেখতে পায় যে না কোনো সমস্যা নাই ডিউটি করতে থাকে তো এক সময় তিনি সেই দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওই মোড়ে চলে যায় গাছের নিচে যায় কিছু দেখতে পায় না তারপরে তিনি ক্রস করে মোড়টা ক্রস করে ওয়াটার ভিলার এদিকে চলে যায় ওয়াটার ভিলার সব কিছু চেক টেক করে আবার যখন রিটার্ন ব্যাক করবে তখন তিনি চোখে পড়ে সেই ভুতরি মেয়েটাকে মহিলাটাকে সে দু পা দুদিকে দুই ডালে দিয়ে ওর দিকে লাল টুকটুকে চোখ দিয়ে তাকায় আছে এবং ইশারাই বলতেছে যে তুই দিকে আসিস না আসলে তোর ক্ষতি হবে কিন্তু সে এই রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তায় আসা সম্ভব না যেহেতু সে ওয়াটার ভিলার যেটিতে ছিল কারণ সে মোড় ক্রস করে আসতে হবে বীজ বা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে সে রিসোর্টে প্রবেশ করতে হবে পরে যায় তারপরে সে খুব দ্রুত কি করবে এখন না বুঝে সে খুব দৌড় লাগায় তো দৌড় দেওয়ার পরে সেই ওয়াটার বিলে যেটি অতিক্রম করে মরে আসতে না আসতেই তার লাইটটা কোথায় পরে যায় সে আর দৌড়ে মানে হুসকে আর নেই তারপরে সে দৌড়াদৌড়ি করতে অন্ধকারের মধ্যে চলে যায় তারপরে সে একটু ইয়ে পাই যে তাকে একটা জুড়ে থাপড় মারা হয় সে মাটিতে পরে যায় তারপরে সে সেন্সলেস হয়ে যায় কিছু বলতে পারে না সকালবেলা অন্য সব মানুষ ডিউটিতে যাওয়ার সময় ওকে দেখতে পায় এবং নিয়ে আসে চোর অফিসে দেখায় রুমে রাখে এবং রীতিমতো তার গায়ে অনেক জ্বর চলে আসে চেহারা কালো হয়ে যায় খুব জ্বর আসে ওর তারপরে থেকে দশ দিনের মতো ওকে ট্রিটমেন্ট করা হয় কিন্তু সে সুস্থ হয় না তারপরে বাংলাদেশে খবর তো অবশ্যই দেয়া হয়েছিল তারপরে বাংলাদেশে এক কবিরাজ ধরা হয় তো ওই কবিরাজ কন্ডিশন দেয় যে একটি এক দামে খাসি কিনতে হবে এবং সে খাসিটাকে এক কবি জবাই করতে হবে হুম তারপরে সে সুস্থ হবে তবে কন্ডিশন একটা তাকে সেই রিসোর্টে রাখা যাবে না মানে ওখানে থাকলে তার ক্ষতি হবে তারপরে যথারীতি সেই কবিরাজের শর্ত অনুযায়ী সব কিছু করা হয় তারপরে তিনি বাংলাদেশে চলে যায় এখনও উনি বাংলাদেশে আছে উনি আর ওই রিসোর্টে ব্যাক করতে পারে নাই তো এ ছিল ঘটনা রাসুল ভাই যদি আমার ঘটনাটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রচার করবেন এবং আমি যে রিসোর্টে আছি সেই রিসোর্টটা একটা কবরস্থানের মধ্যে আগে ছিল এখন সে কবরস্থান ভেঙে নতুন রিসোর্ট গড়া হয়েছে আর অনেক ঘটনা আমার রিসোর্টেরও আছে আমার বস ওনাদের মাধ্যমে আমি শোনা অবশ্যই আমি চেষ্টা করব সেই ঘটনাগুলো প্রচার করার জন্য আপনাদের কাছে পাঠানোর জন্য ভালো থাকবেন Face it, face it. Radio Money Foodie. Radio Foodie. Marhaba, marhaba, Shahr Siyah me marhaba. Marhaba, marhaba, Shahr e Ramzan marhaba. Radio Foodie, 88 FM. Face it, face it. Radio Money Foodie. Radio Foodie. FM The night comes alive Bishash korana korata apnar bapar Welcome back ঘুরিতে সময় রাত একটা বেজে ষোলো মিনিট 
শুনছেন রেডিও ফুটের এর এফএম আমি আসেল আছি সাথে এবং আমার সাথে এই মুহূর্তে আরো দুজন নতুন অতিথি এসে যোগ দিয়েছেন আমি একটু শুরুতেই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব যে আমি অনেকক্ষণ ধরে তো আমি জানি না যে আপনাদের এটা কেমন লাগলো আমি অনেকক্ষণ ধরেই কোনো কমেন্ট টমেন্ট পড়ছি না তো আমি একটু কমেন্ট পড়ে ফেলি এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি রিফাত আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আবির আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি প্রিন্স এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ শাহ পরান সৌদি আরব থেকে তিনি শুনছেন শাকিল পারাভি আমাদের সাথে আছেন এবং সুইজারল্যান্ড থেকে তিনি শুনছেন আমাদেরকে আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি হুমা হামিমুর রহমান আমাদের সাথে আছেন এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি এম ডি আরিফুর রহমান আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি ফারহান সাদিক ফাহিম এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে মেহেদি হাসান জারিফ আলম এম এন আর নাইম রকিবুল ইমতিয়াজ নামি তামিমুল ইসলাম তাজ তানজিম আহমেদ দমাল সিয়ামুর রহমান সহ আরও অনেকে আমাদের সঙ্গে এছাড়াও আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভিডিও ফুর্তি যে পেজটা সেখানেও অনেকে এসে যোগ দিয়েছেন এবং আমি যদি কিছু পড়ি কিছু কমেন্ট যদি পড়ে ফেলি তাহলে দেখতে পাবো যে পরাগ মণ্ডল আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি শুনছেন আমাদেরকে এই মুহূর্তে মোহাম্মদ আলহাজ আলী আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন জিসান আহমেদ সকাল এছাড়াও সাদিয়া সুলতানা রুচি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন জিবরান আলম প্রসেনজিৎ দেবনাথ আমাদের সাথে আছেন রাব্বি সরকার আমাদের সাথে আছেন ধ্রুব তারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন ইসরাত রথি এস কে শান্ত মোহাম্মদ ফাহিদ ফাহিদ হুসাইন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি ইজাজ আহমেদ প্রসেনজিৎ দেবনাথ জয় জনি খান জনি আকরাম সহ আরও অনেকে আমাদের যে ভিডিও ফুর্তির পেজ আছে সেখানেও দেখতে পাচ্ছি অনেকে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে যারা তাদের মধ্যে মারুফ শুভ এছাড়াও ঝিনাইদা থেকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন তারেক ভুঁইয়া এছাড়াও মিলাদ জয় আমাদের সাথে আছেন ফজলে তাহিদ হিমু আমাদের সাথে আছেন রাজ আর যে মামুন আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও নুরুল হুদা এছাড়াও আছেন আমাদের সঙ্গে অমিল মিলন সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং আমাদের আরও একবার বলে দিই আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ফুত এফ এম এদের ওয়েট ফ্রিডিও ফুর্তি ডট এফ এম উইচ ইস বি এইচ ডাবল টি এফ এম এদের ওয়েট আর এ টি আইও এফ ও আর টি আই ডট এফ এম আপনার নাম ঠেকান এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাও বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটা আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে আসুন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের দুটো ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে আমাদের দুটো ফেসবুক পেজ রয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ডট ফুর্তি অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ফুত এফ এম ডট রাসেল আমাদের টুইটারের যে অ্যাকাউন্ট সেটাতে আপনারা আপনারা চাইলে আমাদের টুইটারের পোস্টও দেখতে পারেন এবং সেখানে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমাদের চলে যান রাসেল অ্যান্ড স্কোর ভূত এফ এম তাহলে পেয়ে যাবেন আমরা চলে যাব এখন আমাদের ঘটনায় এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার কাছে একটা ইমেল রয়েছে সেই ইমেলটা আমি একটু আসলে পড়ে শোনাতে চাই আপনাদেরকে যেভাবে লিখেছেন আমি সেভাবে পড়ছি হ্যালো রাসেল ভাই আমার নাম মোহাম্মদ মনেম শাহারিয়ার সূর্য আমি নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর এলাকায় থাকি আমি ভূত এফ এমের একজন নিউ অ্যান্ড রেগুলার লিসেনার আমি দুই বছর ধরে ভূত এফ এম শুনছি ঘটনাটি আমি একজন আপুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি ঘটনাটিও তার সাথেই ঘটেছে আমি তার নাম উল্লেখ করছি না যে আমায় ঘটনাটি বলেছে আমি তার ভরসাতেই বলি তবে হয়তো শুনতে বেশি ভালো লাগবে তার ভাষাতেই বলি হবে হ্যাঁ তার ভাষাতেই বলি ওকে তো আমি পড়ছি ঘটনাটি কোথা কোথাও 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 বিশ্বাসযোগ্য কোথাও কোথাও বিশেষ অযোগ্য কিন্তু মানে তারপরেও ঘটনাটি পাঠিয়েছেন এবং আমি জানি না যে এই ঘটনাটি আপনাদের কেমন লাগবে আমার কাছে ভালো লেগেছে পড়ে তো যেভাবে পড় মানে লিখেছেন সেভাবেই পড়ছি আমি তখন একটি গভর্নমেন্টে গভর্নমেন্ট চাকরি করি আমাকে তাই প্রতিটা দিনই ব্যস্ত রাস্তায় রিক্সা করে যাতায়াত করতে হয় প্রতিদিনের মতো সেদিনও রিক্সায় করে যাচ্ছিলাম সেদিন আবার রাস্তায় এতটাই ভিড় ছিল যে আমি আটকা পড়ে গিয়েছিলাম আমি লক্ষ্য করলাম আমার রিক্সা থেকে কিছু দূরে আরও যে রিক্সাগুলো রয়েছে সেই রিক্সাগুলোতে একটি পাগলি গিয়ে হাত বাড়িয়ে কি যেন বলছে এবং রিক্সার ভেতরকার লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে এক এক করে পাগলিটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো আমি কেমন যেন আমার ভয় ভয় করতে লাগলো একটা সময় সে আমার কাছে চলে এলো এরপর তার দিকে আমি তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার গা ছমছম করে উঠলো একটা সময় মানে মানে আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো আমি দেখলাম যে পাগলিটা অনেক বয়স্ক তার আঙুলগুলো দিয়ে নখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে তার নখগুলো অনেক বড়
সে হাত বাড়িয়ে আমাকে বলল যে তার মানে সে আমার কাছে রক্ত চাচ্ছে এরকম একটা ব্যাপারে খুব ভয়ঙ্করভাবে সে কথা বলছিল এক সময় তার হাত এতটাই কাছে চলে এলো আমার দিকে যে আমাকে প্রায় স্পর্শ করে ফেললো আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম এবং এবং আমি কিছুক্ষণে সেখানে মানে এবং আমার আমার যেন মনে হলো যে যেখানে আমাকে স্পর্শ করেছিল সেই জায়গাটা যেন জ্বলে গেল এবং কিছুক্ষণে সেখানে দাগ হয়ে গেল পুড়ে গেল এরকম মানে এরকম একটা মনে হচ্ছিল আমি রিক্সা থেকে নেমে চিৎকার করতে করতে রাস্তার ওই পাশে চলে গেলাম এবং তখনই একটা মালবাহী ট্রাক এসে আমাকে ধাক্কা মারল আমি যখন জ্ঞান ফিরে পাই তখন আমি হাসপাতালের বেটে পাশেই মাকে দেখতে পাই কিছুক্ষণ পর বাবাও আসে তারা বলে আমাকে রাস্তা থেকে লোকজন তুলে এনে এখানে ভর্তি করিয়ে বাড়িতে ফোন দেয় আমি নাকি অনেক রক্ত আমার নাকি অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং খুব খোঁজাখুঁজি করে আমার গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায় এবং খুব দ্রুত ব্লাড ট্রান্সফার করা হয় মা বলে যে কোনো এক বয়স্ক মহিলা এসেছিল রক্ত দিতে ডাক্তার বলেছে দুই সপ্তাহ আগে বাড়ি ফিরে যেতে দেওয়া হবে না তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম প্রতিদিন নার্স আসত এবং টাইমলি মেডিসিন দিয়ে যেত একদিন বিকেলবেলা আমি আমার বেডে শুয়ে আছি হঠাৎ নক করল দরজা ভাবলাম নার্স এসেছে মা ঘুমিয়েছিল তাই নিজে দরজা খুলতে গেলাম এক বৃদ্ধ লোক আমায় বলল মা আমি ক্যান্সারের রোগী আমার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে নার্স এখনও আসেনি আমি মূর্খ মানুষ নিজের ওষুধটা কোনটা খেতে হবে বুঝতে পারছি না তোমাকে দেখে শিক্ষিত মনে হয় যদি দয়া করে এসে আমাকে ওষুধটা একটু বুঝিয়ে দাও আমি ভাবলাম দরজাটা বন্ধ করে যাই তাই করলাম অনেকক্ষণ তার সাথে হাঁটছি অনেকক্ষণ পর হঠাৎ মনে হলো লোকটা হাঁটছে না অনেকটা যেন ভেসে ভেসে এগোচ্ছে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে উঠতে দেখি হঠাৎ লোকটা নেই এই চোখের সামনে থেকে লোকটা কোথায় গায়েব হয়ে গেল খুব ভয় করতে লাগলো আমার আর তখনই দেখলাম সামনে একটা ঘর সেখান থেকে নীল আলো আসছে ভাবলাম লোকটা হয়তো ভেতরে ঢুকে গেছে আমিও ঢুকলাম কেমন যেন ঠান্ডা ঘরটা আমার কেমন যেন একটা গন্ধ আসছিল ভেতর থেকে হঠাৎই দরজা বন্ধ হয়ে গেল বৃষ্টি পরিষ্কার হতে বুঝলাম এটা একটা মর্গ দরজা খুলতে পারছিলাম না হঠাৎ মনে হলো কে যেন পেছন থেকে টানছে ঘুরেই দেখি একটা লাশ এক একে সব কটা লাশ আমার চোখে পড়ল পরদিন চোখ খুললে নিজেকে নিজের বেডে আবিষ্কার করি পাশে মা মাকে সব বলি ডাক্তারদের বলার পর তারা বলে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে উঠে উঠেছে তাই ব্রেনে কিছুটা সাময়িক সমস্যা হয়েছে পরে ঠিক হয়ে যাবে তবে আমি জানি আসলে সবাই সবই আমার চোখের সামনে ঘটেছে সেদিন আবার একজন মারা গিয়েছিল বৃদ্ধ লোক শুনলাম ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল লোকটি অনেক বড় ঘটনা আমি এইটুকু পড়লাম আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে সরাসরি চলে যাব আমাদের অতিথির কাছে আমাদের সঙ্গে এখানে আছেন হাফেজ মাইনুদ্দিন ভাই তিনিও অনেক কষ্ট করে এসছেন এবং তার কাছ থেকে আমরা ঘটনা শুনব এবং তিনি আজকে এসেছেন খুব কষ্ট করে এখানে তারা বিন নামাজ পড়িয়ে তারপর তিনি এসছেন এবং এখন যে আবার সেহেরি করবেন রমজান মাস চলছে আমরা সবাই রোজা রাখব তো তারপরেও উনি কষ্ট করে এখানে এসছেন এবং আমাদের সাথে ঘটনা শেয়ার করবেন তো রিসেন্টলি ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তিনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন চলুন শুনে আসি তার মুখ থেকেই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম মে মাসের আট তারিখের ঘটনাটা গত বুধবার আর কি ছিল দিনটা তো সেই দিন যিনি আমার কাছে এই কথাটা আমার কাছে আসে বলে ওনার নাম ছিল নীরব ওনার বাবা মারা যায় তারাবি নামাজের পরে তাকে দাপন দেওয়া হয় রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায় জি তো আমাদের যে কবরস্থানটা সেটা একটু মেরামত করাতে লাশটা দাপন দিতে একটু কষ্টই হয় নিয়ে যেতে তো যে খাটিয়া করে নিয়ে যাওয়া হয় সে কষ্ট হতে সে খাটিয়া থেকে কোলে তুলে তিন চারজন মিলে ধরে নিয়ে যেতেছিল তো ছেলে যখন নিছে তো ও বলতেছে এত হালকা এবং এত ছোট মনে হতিল বাবাকে যে আমি একাই নিয়ে যেতে পারবো তো যেহেতু সবাই ছিল কাছে তবু তার তিন চারজন মিলে নিয়ে গেল লাশটাকে দাফন দিল তো সেই রাত্রি তো সে সবাই দাফন টাফন করে চলে গেল তো সেহেরির পরে ফজর নামাজের পরে ছেলেটা জিয়ারতের জন্য আসলো তো এখন তো রমজান মাস অন্ধকার এবং দিন আসতে আসতে অনেক দেরি হয় কিন্তু নামাজ সেহেরি খাওয়ার আজারের পরপরই জামাত দাঁড়িয়ে যায় নামাজের তো ওই ছেলেটা নামাজ পড়ার পরে ফজরের নামাজ পড়ি কবস্থানে গিয়ে জিয়ারত করে যখন সে মোনাজাত দিতেছিল খুব অঝরে কান কান্না করতেছিল কবস্থানে তো সেই মুহূর্তে নাকি সেই ছেলেটা বলল যে আমি যখন মোনাজাত করি এবং খুব চিৎকার মানে খুব অঝরে কান্না করি তখন আমার 
এরকম একটা আওয়াজ আসে এমন একটা কথা আমি শুনতে পারি আমাকে বলতেছে নীরব বাসায় চলে যা কাঁদিস না তো উনি একটু প্রথম মনে যাত ভাত দেব কোনো কিছু মনে নেয়নি উনি মনে যাত করতেছিল কান্না করতেছিল সেই কথাটা আবারও আসে নীরব বাসায় চলে যা তখন সে তাড়াতাড়ি দ্রুত আর কি একটু ভয় চলে আসে তার ভেতরে খুব ভয় ভীতিতে উনি সত্যি চলে আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু সেই দিন তার কোনো কিছুই ভালো লাগেনি সে নামাজও সেদিন পরে নেই এবং সে যে রোজাটা রাখছে সে বলছে আমার রোজাটাই আমার কাছে ভালো লাগলো না সেই দিন আমার খুবই খারাপ লাগতেছিল যে কোনো নামাজই পড়া হয়নি এবং সে পরবর্তীতে রাত্রে আর কেউ আর কবস্থানে যাওয়া হয়নি তো রাত্রে যখন সে ঘুমালো সে ঘুমের মধ্যে সে এই কথাটা আসলো তোকে বাসায় যেতে বলছি নামাজ ছাড়তে বলছি সে এরকম এই কথাগুলো শুনতে পায় সে তাকে ধমক দেয় তো উনি বলতেছে শব্দটা যে আসে এবং কথাটা বলে কে ও এইটাকে নিয়ে অনেক ভয় পাইতেছে সে ভাবতেছে যে আমাকে জিনে ধরছে এটা জিন আমাকে বলে কারণ মানুষ মারা যাওয়ার পর মানুষ তার কিছু বলতে পারে না তো কবস্থান সকালবেলা ভরে যাওয়াতে হয়তো আমাকে জিন এরকম ডিস্টার্ব করতেছে তো সে আমার কাছে কয়েকবারই আসলো আমি তাকে বললাম যে এটা জিনের কোনো আসো বা জিন না হ্যাঁ আপনার আব্বুর দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন আপনার আব্বুই আপনাকে এই শাসনটা করতেছে যেহেতু ভালোবাসাটা ছিল আপনি কবস্থানে যাবেন জিয়ারত করবেন উনি এখনও বিশ্বাস করে না সে এখনও বলে যে আমি তো কোনো এবার দোধ আমার কোনো নামাজই ভালো লাগে না যেতে দিত তো আমি শুধু এইটুকু কথা শুনতে পারি নীরব কাঁদিস না নীরব এবার দোধ নামাজ পর নামাজ ছাড়িস না কিন্তু সে তার বাবাকে দেখতে পারে না কথাগুলো শুনতে পারে এখন সে এটাই নিয়ে ইয়াতে আসে চিন্তিত যেটা হয়তো জিন কিন্তু মৃত ব্যক্তি আমার কাছে আসতে পারে না আপনাদেরকে আমি জানতে চাই আসলে যে কোনটা ভালো লাগছে এবং কোন ব্যাপারটা আপনাদের বেশি ভালো লাগছে কমেন্ট পড়লে ভালো হয় নাকি না পড়লে ভালো হয় আপনারাই বলবেন ইমেইলে জানাতে পারেন ইনবক্স করে জানাতে পারেন এবং একইভাবে এখানে লিখেও কিন্তু আমাকে জানাতে পারেন তো আমি দেখতে পাচ্ছি এমডি ফয়সাল আহমেদ আমাদের সাথে আছেন সৌদি আরব থেকে তিনি অ্যাপ দিয়ে শুনছেন এবং ভূত এফ এমের একজন নিয়মিত লিসনার তিনি সেটা তিনি জানিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এস বি সেলিম হাসান ইমেলটা জোস ছিল ফাহিম হাসান আমাদের সাথে আছেন তেজগাঁও থেকে অন্ধকার ঘরে একা শুনছেন তিনি ইয়াসিন আরাফাত আমাদের সাথে আছেন এমডি রাজীব ইসাক আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মাশরাফি এইচ কিউ চৌধুরী আমাদের সাথে আছেন রোমেল আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সাদিয়া সুলতানা এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন তাজরিয়ান রিশাদ আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি শাফিন আল ফারিজ আমাদের সাথে আছেন তাজরি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি শফিকুল ইসলাম আমাদের সাথে আছেন ফারদিন খলিফা আমাদের সাথে আছেন কে এম মান্না খন্দকার এম ডি সোহেল আমাদের সাথে আছেন সুন্নি আকিদা আমাদের সাথে আছেন আচ্ছা আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মার্জিয়া আফেন রিমু এবং আরও অনেকেই আমাদের সাথে আছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তারা তাদের 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 জন্য এবং আমি আরও কিছু আপনাদের কমেন্ট পড়ব আমাদের সাথে আরও অনেকেই আছেন এই মুহূর্তে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি সোহেল নিরয় আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ ফাহিম কোরাইশি অনেক দিন পর শুনছেন জহির রাহান আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসার যন্ত্রণা ওকে আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মুন লাইট আফনান সজীব আমাদের সাথে আছেন সৈকত ঝাকা আমাদের সাথে আছেন কাতার থেকে শুনছেন তিনি রাত রথি আমাদের সাথে আছেন শুনছেন তিনি আমাদেরকে আহমেদ এম ডি পলাশ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন জান্নাতুল মিম সৈয়দ সোহেল খান নিলয় এছাড়াও সিকান্দার শেখ এস কে ইফরান ইরফান হোসেন মার্জিয়া আফরিন রিমু আমাদের সাথে আছেন অন্তরকুণ্ড আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন এম ডি তারেক সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন এবং পরবর্তীতে থাকবেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি ইশাক ইফতি আসিবুর রহমান নিবির আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি অনন্যা স্পোর্স অস্পর্শী আমাদের সাথে আছেন জান্নাতুল আরিয়া আপনার আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি অপ্র পিয়া আমাদের সাথে আছেন মাসুম খান ইমন খান হৃদয় আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও সিরাজুম মুনির এছাড়াও আছেন আমাদের সাথে এম ডি রাকিব আমাদের সাথে আছেন মাসুম রানা এম কে মামিম আমাদের সাথে আছেন অ্যাঞ্জেল আরোহী 
আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন এমডি রাকিব ইশাক আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও অঙ্গন ইসলাম অঙ্গন আমাদের সাথে আছেন আহমেদ এমডি পলাশ মোহাম্মদ আজিম মৃধা ইমন খান হৃদয় আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি সাবিনা এস এইচ কে আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি অ্যাঞ্জেলা রুমা ইমন খান আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন পরন্ত বিকেল আমাদের সাথে আছেন এমডি ইমানুল হোসেন সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যারা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং পরবর্তীতেও আমাদের সঙ্গে পুরোটা সময় থাকবেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ আমি এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে তবে তার আগে আমাদের টুইটারে কিছু কমেন্ট আমার একটু পড়ে নিই আমাদেরকে যারা লিখছেন টুইটারে তাদের কথা হয় একটু জানি জেনে নেই আমাদের সাথে আছেন মেহেদি হাসান ইমন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি আরিফুর রহমান আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম তিনি বলছেন যে আজকের এপিসোডটা বেস্ট ভাই হাসিবুল হাসান রিফাত আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি প্রিন্স শরীফ বৃষ্টি ভেজা রাতে ভূতে ফেম ভালোই লাগছে আদিয়াত হায়াত আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি আহমেদ ফারাবি সহ আরও অনেকে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে যারা আছেন আমি এখন চলে যাচ্ছি আমাদের শেষ যে অতিথি আছেন তার কাছে আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন তারপর আপনার ঘটনায় যাব কোথা থেকে এসছেন সেটা একটু বলে দেবেন কাইন্ডলি হ্যালো রাসুল ভাইয়া আমি শাকিল বলছি এসছি মাতুয়াল কোনোপাড়া থেকে রাসুল ভাইয়া আমি ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার একজন স্টুডেন্ট রাসুল ভাই আজকে যে ঘটনাটা সবার সাথে শেয়ার করব এই ঘটনাটা আমাদের গ্রামেরই একজন লোকের সাথে ঘটে যাওয়া লাস্ট ইয়ার যখন ঈদে আমি গ্রামের বাড়ি যাই তখন আমার একটা ফ্রেন্ডকে বলে গেছিলাম যে কিছু ঘটনা কালেক্ট করতে যাতে আমি এগুলো শেয়ার করতে পারি ভূতফেমের সাথে সো ও একজন লোককে পায় যার সাথে কিছু ঘটনা ঘটে যায় আসলে লোকটি পেশায় জেলে রাসেল ভাই এই ঘটনাটা আপনার উনিশশো আটাশি যখন আপনার ফ্লাড হয় ওই সময় তখনকার রাসেল ভাইয়া চারও পাশে প্রচুর পানি পানি ছাড়া কিছুই নেই সব দিকে শুধু পানি আর পানি তো এই জন্য দেখা গেছে সব দিকে প্রচুর মাছ ভাইয়া তো ওনার একটা পেশা ছিল ছোটোবেলা থেকে যে উনি আপনার মাছ ধরার প্রতি একটা নেশা তো একদিন রাতের বেলা ভাইয়া উনি মাছ ধরতে বের হবে তেমন সময় ওনার আম্মু বলল যে একটু দেখে যেতে কারণ আশেপাশের পরিবেশ হয়তো ভালো না এখন চাও দিয়ে অন্যরকম একটা ভাব তো উনি অত তো আক্কা করলো না কথা তো উনি বের হলো তো উনি একটা খালের এক পাশে যে জায়গায় উনি প্রতিদিনের প্রায় মাছ ধরে ওই জায়গায় গেলো বসলো তো আধা ঘন্টার মতো হবে ওনার জাল বা অন্যান্য যা যা দরকারি জিনিসপাতি সেট আপ করা ওগুলো করলো করার পর আসলে ভাই উনি বললো রাত প্রায় অ্যারাউন্ড বারোটার মতো বা একটা তো উনি ওই জায়গার মধ্যে বসে আসে অনেকক্ষণ যাবত তো উনি দূর থেকে লক্ষ্য করছে যে একটা আলো আলোটা আপনার কমলা টাইপের কমলা রঙের আলোটা আসছে তো উনি ভাবলো যে হয়তো বা নৌকা দিয়ে কোনো মানুষ এসছে হ্যারিকেন তো যতক্ষণ পর্যন্ত আলোটা কাছে আসছে উনি স্পষ্ট হতে লাগলো যে আসলে এটা কোনো হ্যারিকেনের আলো না বা এটা আসলে মানুষ না তো উনি লক্ষ্য করলেন আসলে জিনিসটা তাহলে কি তো উনি একটু পিছিয়ে হলেন একটা গাছের আড়ালে গেলেন কারণ উনি বুঝতে পারছে যে এটা অ্যাডনোনার কিছু দেখলেন যে একটা আলো সম্পূর্ণ খোলা এটা হাওয়ার মধ্যে ভাসছে এবং একটা ছায়া পুড়ছে অপোজিট সাইডে যে কিছু একটা আসে কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলো যে একটা সাদা শাড়ি পরা মহিলা অবয়ব যে চুলগুলো ঝুলে আসে বুঝে যাচ্ছে অনেক লম্বা রাসেল ভাই হবে হয়তো বা সাত ফুট হবে এরকম উনি বললো তো এটা আসছে দিক থেকে আর ওনার ওটার পায়ের নিচ থেকে মানে মনে হয় সমুদ্রের ঢেউ যেরকম হয় এরকম ফোয়ার আপ বেরোচ্ছে তো উনি প্রচণ্ড ভয় পায় এটা দেখে ওনার কন্ট্রোল করতে পারে নাই উনি ওই জায়গা থেকে আপনার দ্রুত বাসায় আসে বাসায় আসার পর ওনার মুখে ওই দিন রাতে বলে না সকালবেলা ওনার মাকে বলার পর ওনার মা অনেক বকা জকা দেয় যে কেন রাতের বেলা এটা দেখার জন্য মানে ওই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল উনি তো আগেই আসতে পারতো তো রাসেল ভাই তখন ওনার বেশ তেমন কিছু হয় না তো একদিন এমন উনি আপনার রাতের বেলা আর কি মানে বিকেলবেলা আপনার হয় না এমন যে গ্রামের এক গ্রামের সাথে আরেক গ্রামের খেলা হয় অনেক সময় কাবাডি খেলা হয় তো এরকম একটা খেলা উনি দেখতে যায় অন্য গ্রামে তো যাওয়ার পর রাসেল ভাই সন্ধ্যা হয়ে যায় খেলা শেষ তো ওই গ্রামেই ওনার কিছু ফ্রেন্ড ছিল বন্ধু তো ওনারা বললো যে এতদিন পর আসছিস আমাদের সাথে একটু আড্ডা দিয়ে যা এটা কি আরেকটা ঘটনা ভাইয়া হ্যাঁ না আমি একটা ঘটনাই নিব আপনার সেই ঘটনাটা কি শেষ করে ফেললেন আপনি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আপনি এটা আরেকটা ঘটনা বলছেন তা আচ্ছা ঠিক শেষ করেন কিন্তু আরেকটা ঘটনা আমরা তার আগে মানে জি বলেন জি অবশ্যই তো ওনারা বলল যে আজকে আমাদের সাথে আড্ডা দিয়ে যা তো উনি আড্ডা দিতে দিতে সময় আর খেয়াল করেন নেই তো রাত প্রায় অনেক বেজে গেছে এগারোটা বারোটা তো তখনকার সময় রাত এগারোটা বারোটা মানে রাসেল বা অনেক আর গ্রাম অঞ্চল তো উনি
একটা ভাই তেতুল গাছ পড়ে ওই গাছটার নামে আগে থেকেই কিছু বদনাম ছিল কারণ মানুষ অনেক কিছু ওই জায়গায় দেখত রাসেল ভাই কী দেখতো যেমন আপনার দেখত যে রাতের বেলা একটা লোক মানে লোক টাইপের অভাব যে পায়ের মধ্যে রশি দিয়ে ঝুলে আসে সম্পূর্ণ সাদা চুলগুলো সাদা নিচের দিকে চেয়ে আসে মানে চেহারা দেখা যায় না তো অনেকে এটা দেখে ফ্রেন্ড হয়ে যেত ওই জায়গায় অজ্ঞান হয়ে যেত কারণ এত বেশি সাহস ছিল না অনেকেরই সবাই এরকম তো উনি ভয় পাচ্ছিল যে উনি এরকম কিছু দেখতে পায় কি না আল্লাহ রহমত উনি ওটা দেখে না উনি আগে যায় এখন যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা পুল পড়ে ভাইয়া তো উনি পুলে উঠার আগে উনি লক্ষ্য করেন যে পিস থেকে এমন একটা শব্দ হচ্ছে যে কেউ হয়তো বা খরম কাঠের খরম পায়ে দিয়ে হাঁটে বা এরকম টক ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ভাইয়া কিন্তু উনি জানে যে এখন ভয় পেলে আসলে চলবে না তো উনি আগে আছে যখন বীজের কাছাকাছি পুলটার কাছাকাছি তো তখন দেখল যে দূরে একটু দূরে বিলের মধ্যে আপনার বিশাল বিশাল মাছ আকৃতির মাছ এরকম লাফাচ্ছে আপনার তো আবার দেখছে যে এমন কিছু মানুষ আসছে যে যারা ওগুলো ধরছে আবার জাল দিয়ে মেরে মেরে ধরছে তো এটা দেখার পর উনি আরও বেশি ভয় পান উনি আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না উনি দৌড় দিল ওই থেকে দৌড় দেওয়ার পর আপনার কালবার্ট যখন ক্রস করবে বীজটা ক্রস করে যাবে সামনে দেখতে পায় আপনার কালো দুইটা অবয়ব দাঁড়ায় আসে ওনাকে মানে মনে হচ্ছে যে ইশারা দিচ্ছে যে ওনার আসতে উনি এটা দেখে নিজে কন্ট্রোল করতে পারে না ভাইয়া উনি ওই জায়গায় অজ্ঞান হয়ে যায় সকালবেলা আপনার যখন কৃষক যারা আসে ওই এলাকারই ওনাকে মানে পায় ওই জায়গার মধ্যে যাওয়ার পর ওনার বাসায় দিয়ে আসে ভাইয়া দিয়ে আসার পর ওনার আম্মু তো অনেক আপনার আপসেট হয়ে যায় কান্নাকাটি করে এটা কেন হলো এরকম কেন করলো রাতের বেলা তো উনি থাকতেও পারতো অন্য গ্রামে তারপরে হুজুর আনা হয় হুজুর আনার পর হুজুর বলল যে আর কখনো যেন উনি রাতের বেলা এরকম না বের হয় আর পরবর্তীতে যদি এমন কিছু হয় তাহলে ওনাকে হয়তো বাঁচানো সম্ভব না এরকমই বললো থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আশা করছি যে এই ঘটনাটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে এবং আমি সরাসরি এখন আমার একটু কমেন্টে চলে যাই আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি ঈদের এপিসোড কী হবে ঈদের এপিসোড ডেফিনেটলি হবে আমরা ঈদের একটা এপিসোড তো অবশ্যই করব আপনাদের উপহার দিব এবং সেখানে আমরা চেষ্টা করব দারুণ সব ঘটনা রাখতে হামিমুর রহমান আমি বললাম যে আজকের এপিসোডটা খুব স্পেশাল মানে হঠাৎ করে এরকম একটা স্পেশাল এপিসোড আমরা পেয়ে গেলাম এবং আমাদের সাথে যেরকম বাবু ভাই এসছিলেন আমাদের এখানে যেরকম ডক্টর আলিফ এসছিলেন ঠিক একইভাবে ফার্নানো এসছিলেন এবং একইভাবে এখন আমাদের সাথে হাফেজ মাইনুদ্দিন ভাইও আছেন তো সব কিছু মিলিয়ে আজকের এপিসোডটা অনেক মানে কি বলবো ইন্টারেস্টিং একটা এপিসোড এবং এতগুলো মানুষ একসাথে এরকমভাবে আসেন না সবাই টাইম মিলিয়ে এইভাবে যে এসছেন এবং খুব অদ্ভুত ব্যাপার যেমন গত সপ্তাহে কোনো একটা কারণে ডক্টর আলিফ আসতে পারেনি তার আগে কোন একটা সপ্তাহে হঠাৎ করেই একটা প্রবলেমে পড়ে গিয়ে বাবু হয়ে আসতে পারেনি কিন্তু আজকে সবাই একসাথে কীভাবে যেন চলে এসছেন তো সব কিছু মিলিয়ে আজকের এপিসোডটা এবং আজকে সব কিছুই একটু অন্যরকম ছিল তো যাই হোক আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি হাসিবুর হাসান রিফাত আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এমডি সোহাগ আমি প্রথমে টুচে দিয়ে শুরু করেছি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি গাজীপুর থেকে শুনছেন সারোয়ার হুসাইন তামিমুল ইসলাম তো আমাদের সঙ্গে আছেন সাদিকুর রহমান তাম তানজিদ আমাদের সাথে আছেন হানিফ আমাদের সাথে আছেন আবির এম পাপ্পু আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আরিফুর রহমান আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও হাস রিফাত এছাড়াও প্রিন্স শরীফ আমাদের সাথে আছেন আদিয়াত হায়াত আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন এম ডি আরিফুর রহমান আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও এম এস ইসলাম হৃদয় ডি সেইভ স্যাম আমাদের সাথে আছেন রিফাত বাবা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন আবি আবিব পাপ্পু সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত আছেন আমাদের ফেসবুক পেজে যারা আছেন তাদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি অন্তর কুণ্ডু আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ শেখ হৃদয় আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি মার্জিয়া আফরিন রিমু আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এমডি তারেক আর এস আমাদের সাথে আছেন সুলতানা মিমি আমাদের সাথে আছেন নিহা সামা রিয়াম আমাদের সাথে আছেন এমডি সালমান ইফরান খান মিরাজ এমডি শফিকুল ইসলাম এস এম সবুজ শরীফুল ইসলাম শিশির সৈকত আমিনুল ইসলাম ওয়াহিদ পলাশ ভৌমিক সোহেল খান নিলয় মাসুকুর রহমান সদয় এইচ আর হাফিজুর খান এম ডি কবির ব্যাপারী আমাদের সাথে আছেন এস বি সেলিম হাসান রাকিব ফারহান ফরহাদ খান এছাড়াও সাইফুল ইসলাম শিশির সহ আরও অনেকে নিলয় খান সাবরিনা অমি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি হাফিজুর রহমান কে এইচ লিমন আমাদের সাথে আছেন আর নব আচ্ছা আরিফ হুসাইন শুভ আমাদের সাথে আছেন এম এইচ মাহি না অভি আমাদের সাথে আছেন আবু সাঈদ আসিবুর রহমান নিবির প্রিন্স জাবেদ আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি
এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ ম্যাক্স মারিস আচ্ছা আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি এম ডি ইমানুল হোসাইন আমাদের আছেন রাহেদ রাহাদ রোহান এছাড়াও আর জে নাজমুল ইসলাম আমাদের সাথে আছেন ইমন খান হৃদয় আমাদের সাথে আছেন রাকাতুল ইসলাম আমাদের সাথে আছেন সিদ্দা আখতার আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ আচ্ছা আমি নামটা পড়তে পারছি না আসলে আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি জে এম জুলফিকার রহমান এম ডি রাকিব আমাদের সাথে আছেন তহসিন আহমেদ কে এম মান্না আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন অ্যালেক্স বয় বৃষ্টি বালক আমাদের সাথে আছেন আরিফিন শেখ আমাদের সাথে আছেন ইমন খান হৃদয় আমাদের সাথে আছেন অ্যাঞ্জেল ইসলাম অ্যালিস আমাদের সাথে আছেন মাশরিফ মাশরাফি এইচ কিউ চৌধুরী সহ আরও অনেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে কমেন্ট দিয়ে ফেসবুকে লিখে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং আশা করছি আগামী সপ্তাহে আপনাদেরকে ঠিক এইভাবেই পেয়ে যাব কথা হবে আবারও আগামী সপ্তাহে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফুর্তি থাকবেন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি টাটা Radio 4B 88FM